Waalaikumsalam apna the shobai ke so amar voice shobai pats and clear ji sir ji sir good so i wish to start so jeta amra bolchi apnara hoto apnara just first class right accounting er naki second class second class second class okay so amar first class ar apnader hoyto apnara janen je ami ar prashanto da dujone amra accounting ta nichi apnader sathe আর আমাদের অ্যাকশন প্ল্যানটা যেটা আমরা যেভাবে আগাবো সেটা হচ্ছে চ্যাপ্টার ওয়ান টু এইট হচ্ছে গিয়ে আমার চ্যাপ্টার ওকে অ্যান্ড চ্যাপ্টার নাইন টু থার্টিন হচ্ছে প্রশান্ত দা যেটা কন্টিনিউ করবে আর কি ঠিক আছে সো নট জাস্ট দ্যাট স্যার তো নাম্বার এইট চ্যাপ্টার শুরু করে দিয়েছে স্যার এইট থেকে তেরো পর্যন্ত বলছিল আচ্ছা এইট থেকে থার্টিন প্রশান্ত দা রাইট নাকি ফ্যাকাল্টি চেঞ্জ হলো আর কি আবার আচ্ছা ঠিক আছে নট जैगाबू সো আমাদেরকে প্রতিটা জায়গাতে যখন আমরা সিলেবাসটা কভার করব এমসিকিউ পারস্পেকটিভটা আমাদের কভার করে আসতে হবে ঠিক আছে বা আপনাদেরকে চেষ্টা করব এমসিকিউর অ্যাঙ্গেলগুলো যাতে করে আমাদের এখানে কভার্ড হয় রাইট যেমন আগে একটা সুবিধা ছিল আপনাদেরকে জাস্ট কয়েকটা জিনিস জানলে হতো আমাদের রিকনসিলেশনের একটা সাম করতে পারলে হতো একটা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট প্রিপেয়ার করলে মানে পারলে এনাফ ছিল বা একটা ফিক্সড অ্যাসেটের একটা সাম থাকতো ডেপ্রিসিয়েশন এসে এসে ওকে তো সেই জায়গা থেকে জিনিসটা সরে এসে এখন আসলে যেটা হচ্ছে প্রতিটা সাবজেক্টই তারা এখন টাচ করতেছে অ্যান্ড যেটা আমি আসলে দেখলাম যে পাঁচটা সেট হলো এক্সাম সো পাঁচটা সেটে দেখলাম যে আসলে মানে আসলে বাকি রাখিনি ঠিক আছে কিছু কিছু সেটে দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু চ্যাপ্টার কনসেন্ট্রেশন বেশি থাকছে ঠিক আছে সো ওইভাবে আপনাদেরকে বলবো যে আপনাদের পার্সপেকটিভ থেকে দিস ইজ অলসো চ্যালেঞ্জিং যে জানতে হবে জিনিসগুলো আর কিছু জায়গাতে ডেফিনিশন আসে অ্যান্ড ডেফিনিশনগুলো যদি দেখবেন একটা কনসেপ্টের চারটা ডেফিনিশন থাকবে which one is the correct prodita definition i apnader kache mone hobe je ekdom accurate but jodi concept clear na thake wording gula jodi na dhorte paren tokhon ekhane apnara mark lose korben ar ki okay so ami amader chapter er chapter 1 ar chapter 2 diye start korbo ar ki okay so chapter 1 chapter 1 er start korar age ami ektu apnader ke exam er ie ta niye ashbo ar ki je amader ashole mark range ta kottheke beshi ashe ar ki ওকে ফার্স্ট অফ অল আগে আমি একটু আমার ইন্ট্রোডাকশনটা দিই আমি হচ্ছি গাউস সামদানি আমি কারেন্টলি ব্র্যাক ব্যাংকে আছি অ্যান্ড ব্র্যাক ব্যাংকে অ্যাজ হেড অফ জেনারেল লেজার অ্যান্ড ট্যাক্স হিসাবে আমি আছি ওকে সো এই হচ্ছে আমার ইনিশিয়াল পরিচিতি আর আপনাদের ব্যাপারে যেটা আমি বলবো আপনার যেহেতু আমার স্টুডেন্টস ফার্স্ট ক্লাস একটা জিনিস জেনে থাকবেন আমার প্রিভিয়াস স্টুডেন্টদের কাছ থেকে যেটা আমি করি ইউজুয়ালি প্রতিটা স্টুডেন্টেরই আমি একটু খোঁজখবর নেই অ্যান্ড রেজাল্টের সময় তাদেরকে চেক করি যে কি অবস্থা ঠিক আছে আপনাদের কাছ থেকে একটা এক্সপেকটেশন থাকবে যে ক্লাস যখন করবেন যখন রেসপন্ড করবেন এভাবেই আমি আপনাদেরকে চিনবো যেহেতু ফিজিক্যাল ক্লাসের ওই আমাদের প্রিভিলেজটা এখন কারেন্টলি নেই ওকে সো ওভাবে আপনাদের সবার সাথে চেনা হবে আর একজনকে থাকবে যার সাথে আসলে কমিউনিকেট করব ফর ক্লাস ম্যাটেরিয়ালস পারপাসেস ঠিক আছে বা দেখা যাচ্ছে ক্লাসের স্টুডেন্টদের যদি কোনো চ্যালেঞ্জ থেকে থাকে বা কোনো জায়গায় যদি আপনাদের মনে হয় যে কিছু জায়গাতে একটু ক্লারিফিকেশন দরকার সো সেভাবে আমি আগাবো জিনিসটা ওকে সো ক্লাস মনিটর একজন আমার সাথে কমিউনিকেট করেন আফটার দা ক্লাস বা উইথ ইন দি ক্লাস ঠিক আছে আপনাদের কি মনিটর অলরেডি সিলেক্টেড জি স্যার আচ্ছা কে আছেন স্যার ফিমেল এন্ড ওয়ান ফিমেল মেম্বার স্যার ওকে নামটা তাদের স্যার মেল মেম্বার স্যার নোবেল শাহা শাহরিয়ার এন্ড আজমির হোসেন এন্ড ফিমেল দা নেম অফ দা ফিমেল জান্নাতুল मैंने and before that apnaderke je jinish ta ashole bujhay boli seta hocche last papers dekhe jeta ami ashole identify korlam amader ashole exam er papers ta ei bhage bibokto thake amader marks ta i think this is the most important class at least jekhane apnara 
বুঝবেন যে কোন জায়গাতে কতটুকু এফোর্ট দেবেন কারণ আমাদের এই তেরোটা চ্যাপ্টার ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট না ঠিক আছে আমি যদি বলি যে নলেজ পার্সপেকটিভ থেকে আপনাদের সবগুলো জানা দরকার বাট যদি আমি আপনাদেরকে বলে থাকি যে আসলে এক্সামে পাস করার জন্য যেই জায়গাতে আসলে ওয়েটেজ দেওয়া দরকার সেই জায়গাতে আপনাদেরকে সে পরিমাণ ওয়েটেজ দিতে হবে ওকে সো কিছু জায়গাতে আমাদের চ্যালেঞ্জ হয় কি যেটা আমারও হতো অ্যাজ এ স্টুডেন্ট যেটা আসলে পরে বিভিন্ন পরীক্ষা দিতে দিতে একটা জিনিস আমাদের আছে আসলো সেটা হচ্ছে এক্সাম পাস করতে হলে এক্সামের ফোকাসড আপনার স্টাডি করতে হবে নট জাস্ট সাবজেক্ট কনসেন্ট্রেশন বা আমাদের এরিয়া কনসেন্ট্রেশন সেই পার্টিকুলার এরিয়াতে কি ধরনের কোশ্চেন আসে সেই জায়গাটাতেও আপনাদের সেইভাবে প্রিপারেশন নিতে হবে ঠিক আছে বাট অ্যাটলিস্ট মানে কোর্স কন্টেন্ট থাকবে আমার মানে ফার্স্ট অফ অল ইট উইল কভার এভরিথিং ঠিক আছে সেকেন্ড যেটা থাকবে এক্সাম স্পেসিফিকেশনটা আমি এনশিওর করবো আপনাদের কাছে ওকে সো এটা দিস ইজ সেলফ এক্সপ্লেনেটারি আপনারা যদি দেখে থাকেন যে আমাদের চ্যাপ্টার ওয়ান টু চ্যাপ্টার ফাইভ ঠিক আছে দিজ আর দি ভেরি বেসিক চ্যাপ্টার কিন্তু বেসিক হলো এদের মধ্যে কিছু চ্যালেঞ্জিং জিনিস চলে আসছে আমি একটা জিনিস এবার খেয়াল করলাম যে লাস্ট এক্সাম পেপারটাতে বা আমাদের লাস্ট যারা ধরেন একটা মার্স কি মার্স ছিল একটা একটা কোশ্চেন পেপার ছিল আমাদের একটা মক কোশ্চেন পেপার ছিল ইভেন দেন আমি দেখছি যে চ্যাপ্টার ওয়ান এন্ড টু এর আপনার অনেক কর্নার্স থেকে আপনার জিনিস আসছে ঠিক আছে জাস্ট আমি আপনাকে একটা যদি জিনিস বলি কোশ্চেন করি যে ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপালস ঠিক আছে এই প্রশ্নের জন্য আপনার প্রিপারেশন আপনাদের থাকতে নাও পারে ওকে তারপর হচ্ছে আমাদের কম্পারেটিভ কোয়ালিটেটিভ অ্যাসপেক্ট অফ ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস ক্যাপ থাকতেই পারে ঠিক আছে আমাদের অফসেটিং কখন অ্যালাউ করি সেই কনসেপ্টে আপনাদের গ্যাপ থাকতেই পারে সো যেটা আমি বলছি যে অ্যাটলিস্ট আমার কোর্সটা ভাবে মানে ডিজাইন করা অ্যাটলিস্ট এমসিকিউ ব্যাচের জন্য যেটা আমি চেঞ্জ করেছি যাতে করে ওই থিওরিগুলা বা ওই পার্টিকুলার ডেফিনেশনগুলা যাতে করে আপনার ওইভাবে স্টাডি করে নিয়ে আসতে পারেন জিনিসটা ঠিক আছে সো চ্যাপ্টার ওয়ান এন্ড টু হচ্ছে আমাদের যদিও বেসিক বাট দিস হ্যাজ বিকাম ভেরি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ আমি আসলে যেটা বেশি ইম্পর্টেন্ট সেগুলাকে আমি একটু ইয়েলো মার্ক করে রেখেছি আর কি আপনাদেরকে এখানে ওকে সো বেসিক্স ডেফিনেশন অ্যান্ড এম সিকিউ সবচেয়ে বেশি আসবে আপনার চ্যাপ্টার ওয়ান এন্ড টু থেকে চ্যাপ্টার থ্রির ব্যাপারটা হচ্ছে আপনাকে অ্যাকাউন্টিং এন্ট্রি রেকর্ড কিপিং যেটা বুক কিপিং আমরা বলে থাকি বুক কিপিং এর রেকর্ড কিভাবে আমরা করব কয় ধরনের বুক কিপিং এন্ট্রি আছে সেই জিনিস নিয়ে আমাদেরকে স্টাডি করতে হবে নাম্বার ফোর হচ্ছে আমাদের বেঞ্চমার্ক ফর প্রিপেয়ারিং ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস সো লেজার এন্ট্রি করে তাকে আমাদেরকে নক অফ করে আমরা যখন ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস প্রিপেয়ার করি এই দুইটার বেসিক্সটা হচ্ছে আমাদের এই জায়গাতে বাট এখানেও কয়েকটি ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে আমাদের একটা ভ্যাট অ্যাকাউন্টিং এর একটা পার্ট আছে এখানে ওকে আমাদের এখানে বুক অফ অরিজিনাল এন্ট্রি ট্রিটমেন্ট গুলাকে আমাদের জানতে হবে কোনটা কোন ট্রানজেকশনের সাথে রিলেটেড আর কি ওকে দেন কমস নাম্বার ফাইভ এন্ড সিক্স আমাদের বেসিক্স অফ প্রিপেয়ারিং ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস আমরা জানবো যে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট কত প্রকার অ্যাজ পার আই এস ওয়ান যখন চ্যাপ্টার ওয়ানটা স্টাডি করব সো এখানে আপনাদেরকে ট্রায়াল ব্যালেন্স করতে জানতে হবে অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স জানতে হবে অ্যান্ড এক্সটেন্ডেড ট্রায়াল ব্যালেন্স করা জানতে হবে আর নতুন সিলেবাসে একটা জিনিস আসছে আপনাদেরকে দেখবেন যে আপনাকে ট্রায়াল ব্যালেন্স দেওয়া থাকবে তার ভিতর থেকে আপনাকে অ্যাকাউন্টিং এন্ট্রিগুলোকে বের করে নিয়ে আসতে হবে সো দ্যাটস আ নিউ কাইন্ড অফ চ্যালেঞ্জ যেটা কিনা আসলে আগের যারা প্রিপারেশন নিত তারা কিন্তু কখনো পায়নি বা আমরাও পাইনি কখনো ওকে নাম্বার সিক্স ইজ অল অ্যাবাউট কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট এরার্স অ্যান্ড অমিশন সো এইখানে আমরা একটা জিনিস বলে থাকি যে কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট এই চ্যাপ্টারটাকে আমি বলবো যে আমাদের সিলেবাসের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার বিট ওল্ড সিলেবাস বিট নিউ সিলেবাস তিনটা কনসেপ্ট আপনার কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট যেখানে আমরা আসলে রিসিভেবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট থাকে বা আমাদের পার্চেস কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট থাকে সেকেন্ড হচ্ছে আমাদের এরার্স অ্যান্ড অ্যাডজাস্টমেন্ট যেটা থাকে এখানে আমাদের ব্যাংক রিকনসিলেশন থাকে ব্যাংক রিকনসিলেশন এভরি এক্সামে আপনার ফিফটিন থেকে টোয়েন্টি মার্কস এর একটা সাম আপনার প্রেজেন্ট থাকবে অ্যান্ড ইভেন আমাদের রিসেন্ট এক্সামেও এই ব্যাংক রিকনসিলেশনের জিনিসগুলো আসছে অ্যান্ড যেটাতে আমি একটা কথা না বললে না দিস বুক ইজ নট এনাফ ঠিক আছে দিস বুক ইজ নট অ্যাডিকুয়েট সো আপনাদেরকে আমি চেষ্টা করব যে এই এরার্স অ্যান্ড অ্যাডজাস্টমেন্টটাকে এটাকে আমি আমার নিজের কাস্টমাইজ যে নোটস আছে সেটা দিয়ে আপনাদেরকে সাপোর্ট দেওয়ার চেষ্টা করব আর এরপর হচ্ছে আপনাদের সাসপেন্স আছে যেটা সাসপেন্স দু রকম কারণে হয় একটা হচ্ছে সাসপেন্স ওয়েন ট্রায়াল ব্যালেন্স ম্যাচেস আর একটা হচ্ছে সাসপেন্স ওয়েন ট্রায়াল ব্যালেন্স ডাজ নট ম্যাচ সো ওই দুই জায়গাতে আপনাদের ট্রিটমেন্ট গুলাকে আপনার ঠিক রাখতে হবে নাম্বার সেভেন ইট উড বি কস্ট অফ
কোর্স আউটলাইনে নিয়ে যাবো আমি আপনাদের চ্যাপ্টার সেভেনটাতে একটু বেশি ফোকাস করব ওকে চ্যাপ্টার নাইন ইনভেন্টারি হচ্ছে আমাদের আই এস টু যেটা চ্যাপ্টার টেন ইজ অ্যাবাউট নন কারেন্ট অ্যাসেটস অ্যান্ড ডেপ্রিসিয়েশন অ্যান্ড দিস ইজ আ ভেরি ভাইটাল চ্যাপ্টার এখানে আপনার ফিক্সড অ্যাসেট কি করে সাম করবেন সেটা বের করতে হবে ডেপ্রিসিয়েশন মেথড আছে রিভ্যালুয়েশন আছে ডিসপোজাল আছে ট্রায়াল ব্যালেন্স আপনার ইম্প্যাক্ট আছে সো এখান থেকে আপনার মানে ভ্যারাইটি সাম আসতে পারে ওকে নাম্বার ইলেভেন ইজ অ্যাবাউট কোম্পানি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট কোম্পানি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অ্যান্ড সোল ট্রেডার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট এটা আগের এক্সাম ফরমেটে যেটা হতো রেগুলার মানে প্রতিবারই এটা আসতো ঠিক আছে টোয়েন্টি বা টোয়েন্টি ফাইভ মার্কসের একটা জিনিস আসতো সো এখন আমি যেটা বলবো আপনাদের জন্য যেটা সহজ হচ্ছে আপনাকে কেউ একটা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট প্রিপেয়ার করতে বলবে না ইনফ্যাক্ট যেটা করবে আপনাকে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টসের ছোট ছোট যেই কম্পোনেন্টগুলো আছে বা যে অ্যাডজাস্টমেন্টসগুলো আছে সেই জিনিসগুলো আপনাকে হয়তো সামনে নিয়ে আসবে জিনিসটা সো এটার ইম্পর্টেন্সটা কিছুটা পড়ে গিয়েছে বাট হোয়াট ইজ নট লেস ইম্পর্টেন্ট ইজ দিস চ্যাপ্টার টুয়েলভ স্টেটমেন্ট অফ ক্যাশ ফ্লোস এটা আপনাদেরকে একটা ফরম্যাট জানতেই হবে একটা প্রিপেয়ার করে আপনার ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট আপনার ক্যাশ ফ্লো ফর ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটি অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস অ্যান্ড ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস আপনাদের থরো থাকতে হবে ওকে সো দিস ইজ দি স্প্রেড অফ মার্কস অ্যান্ড এটা দেখলে আপনার বুঝে যাবেন যে কোন জায়গাতে আসলে কতটুকু এফোর্ট দিতে হবে অ্যান্ড এভরি ক্লাস আই উইস টু স্টার্ট উইথ দিস চার্ট ঠিক আছে যাতে করে আপনারা অ্যাজ এ স্টুডেন্ট আপনারা জানেন যে আমার মানে পাস করার জন্য কতটুকু কোন জায়গায় কি পরিমাণে এফোর্ট দিতে হবে এই জায়গাগুলোতে যদি কখনো উইকনেস থাকে চ্যাপ্টার সিক্স এ উইকনেস থাকে চ্যাপ্টার টেন এ উইকনেস থাকে ওকে আর বেসিক্স চ্যাপ্টার ওয়ান অ্যান্ড টু এর যদি কনসেপ্ট কনভেনশনগুলো যদি ক্লিয়ার না থাকে তাহলে উই আর ইন ট্রাভেল ওকে সো এই যে আমি বলি যে ফার্স্ট প্রিপারেশন ইজ আপনার এক্সামে কি আসে কোশ্চেন পেপারটাকে আগে ব্রেক ডাউন করে ফোকাসটাকে আপনাদের আগে ডিফাইন করে ফেলা সো মেইন অবজেক্টিভ ইজ দিস যে আপনাদেরকে রাইট এরিয়াতে নিয়ে আসা ওকে নাও মুভিং অন আচ্ছা স্ট্রাকচার নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন আছে আচ্ছা ওকে সো যেটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম যেটাকে আমরা নলেজ লেভেল বলি আমি এখনো নলেজ লেভেল মুখে চলে আসি আমার কাছে দিস ইজ গোয়িং টু বি সার্টিফিকেট লেভেল অ্যাজ পার আওয়ার অ্যামেন্ডেড সিলেবাস ওকে সো আমরা যে অ্যাকাউন্টিং কনসেপ্টস অ্যান্ড কনভেনশনস গুলাকে আমরা আসলে টাচ করে যাব এই সিলেবাসের জন্য সেটা হচ্ছে গিয়ে এই কয়েকটা আমাদের আই এস ওয়ান থেকে শুরু করে আই এস থার্টি এইটের এই ডিফাইন যে আই এস গুলো আছে সেগুলো আমাদের জানতে হবে ওকে সাথে নতুন একটা অ্যাড হচ্ছে সেটা হচ্ছে আইএফআর এস ফিফটিন এটা এবার এক্সামে আমাদের এসেছে সো দ্যাটস আ নিউ এন্ট্রেন্ট ওকে সো এখানে আমি যেটা বলি আপনাদেরকে যে কেন আমরা করছি আই এস টু ইনভেন্টারিজ হচ্ছে আমাদের ইনভেন্টারি যে চ্যাপ্টারটা আছে সেটার জন্য আমাদের দরকার হবে ওকে আর চ্যাপ্টার ওয়ান এন্ড টু ইজ অল অ্যাবাউট আই এস ওয়ান প্রেজেন্টেশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস এখানে আমাদের জানতে হয় হোয়াট ইজ দি অবজেক্টিভ অফ ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আমাদের জানতে হয় ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের ফরম্যাটগুলো আর নাম্বার থ্রি হচ্ছে গিয়ে যে অ্যাকাউন্টিং ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট যেটা আমরা করছি কেন করছি তাকে কি ডিফাইন করছে হোয়েদার দিস ইজ দি লেজিসলেচার হোয়েদার দিস ইজ দি জেনারেল অ্যাকাউন্টিং প্রিন্সিপালস ঠিক আছে বা নাকি সিকিউরিটিজ এন এক্সচেঞ্জ অ্যাক্ট অ্যান্ড লস যেটা আছে সেটা আমাদের ডিফাইন করে ওকে সো এটা এই চ্যাপ্টার আই এস ওয়ানটাই আমরা চ্যাপ্টার ওয়ান আর চ্যাপ্টার টু এর আমাদের ফোকাস থাকবে আর কি এই কন্টেন্ট এই ম্যাটেরিয়ালের ফোকাস থাকছে তারপর কথা হচ্ছে আমাদের চ্যাপ্টার টেন যেটা ইভেন্টস আফটার রিপোর্টিং পিরিয়ড কিছু সাম আসে আমাদের যে যদি কখনো ফায়ারে ড্যামেজ হয়ে যায় বা যদি কোনো অবসলিট হয়ে যায় আমার কোনো গুডস ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট প্রিপেয়ার করার পর যদি আমরা জানতে পাই ওয়েদার উই উইল ইনকর্পোরেট দিস চেঞ্জ অর নট এটা আমাদের জানতে হবে দিস ইজ রিলেটেড উইথ চ্যাপ্টার সেভেন ওকে আর হচ্ছে আই এস সিক্সটিন হচ্ছে আমার প্রপার্টি প্ল্যান্ট অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট অ্যাজ ইউ আর এভেয়ার এটা একটা চ্যাপ্টার আছে আই এস এইটিন যেটা ছিল আমার রেভিনিউ দিস হ্যাজ বিকাম আই এস আই এস আই এফআর এস ফিফটিন ওকে আই এস থার্টি থ্রি হচ্ছে আর্নিংস পার শেয়ার এটা হচ্ছে আমার কোম্পানি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের সাথে এটা রিলেটেড আই এস থার্টি সিক্স হচ্ছে ইম্পেয়ারমেন্ট অফ অ্যাসেটস ঠিক আছে অ্যাসেট যদি কখনো আপনার নষ্ট হয়ে যায় হোয়াট অ্যাকাউন্টিং ট্রিটমেন্টস উই শুড বি টেকিং কেয়ার অফ এটা হচ্ছে প্রপার্টি প্ল্যান্ট অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট চ্যাপ্টারের সাথে আমরা পড়বো অ্যান্ড দেন দেয়ার ইজ আই এস থার্টি সেভেন যেটা হচ্ছে প্রভিশনস কন্টিনজেন্ট লাইবিলিটি অ্যান্ড কন্টিনজেন্ট অ্যাসেট প্রভিশন তো আপনারা জানেন যে আমরা যে আসলে যে কোনো লাইবিলিটির আমরা প্রভিশন করি বা অ্যাক্রুয়াল বা নন পেমেন্টের আমরা একটা প্রভিশন করে থাকি ওকে কন্টিনজেন্ট লাইবিলিটি হচ্ছে ইটস আ পেম
আইএস গুলোর ব্যাপারে যেটা করে আপনাদের একটা বেসিক ধারণা থাকে কারণ একটা কথা বলছি যে আমি আমাদের বইটা থেকে যতটুকু এক্সামের জন্য আসবে কিছু কিছু থাকবে যে টেন পার্সেন্টেজ থাকবে যেটা কিনা একটু আগে আমি লিখে দিয়েছি আপনাদেরকে যে আইএস এন্ড আইএফআর এস রিলেটেড যে পাঁচ মার্ক থাকবে আপনার এই পাঁচ মার্ক হচ্ছে আপনার যে কোনো এরিয়া থেকে আপনাকে কোশ্চেন করতে পারবে ঠিক আছে সো দ্যাটস দ্যাটস ওয়ান চ্যালেঞ্জ আচ্ছা সো মুভিং অন আমরা আমাদের অ্যাকাউন্টিং এর বেসিক্স এ যাচ্ছি যদি যে আইএস ওয়ান অনুযায়ী আমাদের অ্যাকাউন্টিং ডেফিনিশনটা কি আমরা বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন ভাবে অ্যাকাউন্টিং এর কনসেপ্টটাকে আমরা ডিফাইন করে থাকি রাইট বাট আমরা কিন্তু এখন থেকে যখন সিলেবাসে আমরা এখন মানে অলরেডি এনরোল করে ফেলেছি আমাদেরকে আইএস ওয়ান এর যেই ডেফিনিশনস গুলা থাকবে সেটাকেই আমাদের ফলো করতে হবে অ্যান্ড দিস ইজ দি এক্স্যাক্ট ডেফিনিশন অফ অ্যাকাউন্টিং এজ পার আইএস ওয়ান সো অ্যাকাউন্টিং ইজ এন আর্ট অফ ফার্স্ট অফ অল ইটস অ্যাবাউট রেকর্ডিং ঠিক আছে উই রেকর্ড দ্য ডেটা সো হাউ ডু উই রেকর্ড দ্য ডেটা এই ডেটাটাকে আমরা রেকর্ড করি কিন্তু ইনিশিয়ালি বুক অফ অরিজিনাল এন্ট্রিতে আমরা রেকর্ড করি ওকে দেন হোয়াট উই ডু উই অ্যানালাইজ দ্য ডেটা এই অ্যানালাইজের কাজটা হচ্ছে আপনার যখন আপনি তাকে লেজারের মধ্যে তাকে পোস্টিং করছেন ফ্রম বুক অফ অরিজিনাল এন্ট্রি অ্যান্ড থার্ড ওয়ান ইজ সামারাইজিং দ্য ডেটা সামারাইজিং ডেটা মানে হচ্ছে তাকে যখন আপনি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে ইনকাম এক্সপেন্সকে রাখছেন আপনি স্টেটমেন্ট অফ কম্প্রেন্সিভ ইনকাম আর অ্যাসেট আর লাইবিলিটার ক্যাপিটালকে রাখছেন আপনি আপনার ব্যালেন্স শিটে So that is summarizing. So AJ apni apnar je kono transaction ke record kore analyze kore jokhon take summarize korchen thik ache kake korchen these are the financial information thik ache in significant manner. Okay that is what we called call accounting. Okay so kon ta ki jinish seta bollam je recording is about recording the transactions jokhon amra take journal diye record kori book of original entry te. Analyzing and analyzing and classifying is about তাকে আমার পাঁচটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করি অ্যাসেট লাইবিলিটি ইনকাম এক্সপেন্স অ্যান্ড ক্যাপিটাল ঠিক আছে আর লাস্ট হচ্ছে সামারাইজিং দ্যাট ইজ থ্রোইং দ্য ব্যালেন্সেস ইন টু ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস ওকে সো এখন আমি আপনাদেরকে বলি যেটা আমাদের এবার এক্সামে এসেছিল লাস্ট এক্সামে যেটা এসেছিল অ্যাকাউন্টিং এর একটা ডেফিনিশন দিয়ে বলা হয়েছিল যে চারটা ডেফিনিশন ছিল উইচ ওয়ান ইজ দি এক্স্যাক্ট ডেফিনিশন অফ মানে আপনার অ্যাকাউন্টিং ওকে সো এই জন্য জিনিসটা আপনাদের কাছে এখানে শেয়ার করলাম সো দ্যাট ইউ নো যে এমসিকিউ আসলে কিভাবে আপনারা জিনিসটাকে ট্যাকেল দিতে পারবেন আর দিস ইজ ফর ইউর আন্ডারস্ট্যান্ডিং রেকর্ড বলতে কি বুঝাচ্ছে অ্যানালাইজিং বলতে কি বুঝাচ্ছে সামারাইজিং বলতে এক্সাক্ট কি মিন করছে আচ্ছা নাও দ্যাট উই নো যে অ্যাকাউন্টিং এর ডেফিনিশনটা কি অ্যাসপার আইএস ওয়ান সেকেন্ড যেটা আমাদের জানতে হবে যে অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশনের ইউজাররা কারা ঠিক আছে দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাস পার আইএস ওয়ান আমার স্পেসিফিক ইউজার্স অফ অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন আর শেয়ার হোল্ডার্স ফার্স্টে ওকে শেয়ার হোল্ডার হচ্ছে যারা কোম্পানির সে স্টেক পার্চেস করা সেকেন্ড হচ্ছে রেগুলেটরস রেগুলেটরস আর ইম্পর্টেন্ট বিকজ রেগুলেটর দেখতে চাচ্ছে আপনি কত পরিমাণ ট্যাক্স দেবেন আর আপনারটা এটা এনভায়রনমেন্টালি কতটুকু সে কন্ট্রিবিউট করছে বা আপনার কোনো নেগেটিভলি কন্ট্রিবিউট করছে থার্ড হচ্ছে প্রসপেক্টিভ ইনভেস্টার্স লাইক শেয়ার হোল্ডার্স শেয়ার হোল্ডার হচ্ছে অ্যাক্টিভ স্টেক যাদের আছে আর প্রসপেক্টিভ ইনভেস্টার্সরা হচ্ছে যাদের আপনার স্টেক নাই যারা পার্চেস করতে চায় করতেও পারে নাও করতে পারে ফোর্থ ইজ দ্য এমপ্লয়ি আর কি আপনার এমপ্লয়ি হচ্ছে যারা কোম্পানিতে অলরেডি কর্মরত তারা জানতে চায় যে কোম্পানি তাদের গ্র্যাচুইটি পেমেন্ট করতে পারবে কিনা প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা দিতে পারবে কিনা তাদেরকে এক্সিস্টিং স্যালারি দিতে পারবে কিনা অ্যান্ড নাম্বার ফোর আর আদার স্টেক হোল্ডার সেটা নিয়ে আমরা একটু পরে শেয়ার করবো যে কারা আদার স্টেক হোল্ডার্স হয় আদার স্টেক হোল্ডার্স আপনার ব্যাংক হতে পারে যে আপনাকে লেন্ডিং করছে আপনার সাপ্লায়াররা হতে পারে যারা জানতে চায় যে আসলে আপনি ঠিক মতো টাকা পেমেন্ট করতে পারবেন কিনা ঠিক আছে অ্যান্ড লাস্ট আর নট দ্য লিস্ট হচ্ছে আপনার কাস্টমারসরা কাস্টমারসরা শিওর হতে চায় যে আপনি আপনার আফটার সেল সার্ভিস আপনি দিয়ে রাখতে পারবেন কিনা সো এইটা এটাও আমাদের মাঝে মধ্যে এক্সামে আসে যে হু আর দ্য ইউজার্স অফ অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন ঠিক আছে সো এটাকে যদি আমি আর একটু ব্রডেন করি জিনিসটা এটা আমাদের বইতে যেভাবে আছে সেটা হচ্ছে গিয়ে দ্য ইউজার্স অ্যান্ড রেসপেক্টিভ ইউজেস অফ অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন ঠিক আছে এতটুকু জানলে আপনার আপনাদের এমসিকিউর জন্য ইউড বি বেটার প্রিপেয়ার্ড আগে যেটা হতো আপনাদেরকে ইউজার্স অ্যান্ড ইউজেস অফ অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন দিয়ে পাঁচ মার্কের একটা থিওরি থাকতো সো এই জিনিসটা আপনাদের এখন আর করতে হচ্ছে না দেয়ার উইল বি নো থিওরিজ জাস্ট সেটা হবে একটা এমসিকিউ দিবে যে ম্যানেজমেন্টের জন্য দেখবেন চারটা পয়েন্ট আপনাকে বলবে সো ম্যানেজমেন্টকে দিয়ে যদি বলে যে টু ইউজ ইন কন্ট্রাক্ট নেগোসিয়েশন টু ইভ্যালুয়েট ক্রেডিট রেটিং ঠিক আছে টু ইভ্যালুয়েট ট্যাক্স লাইবিলিটিস টু প্ল্যান অ্যান্ড কন্ট্রোল তাহলে আপনাকে তার কারেক্টটাকে
ঠিক আছে যে আপনার বিজনেস প্রফিটেবল কি প্রফিটেবল না সেটার উপর বেসিস করে তারা ইনভেস্ট করবে বা ইনভেস্টমেন্ট থেকে বিরত থাকবে ওকে টু ইভ্যালুয়েট অপারেশনস অফ দ্য ফার্ম সো আপনার বিজনেস কিভাবে অপারেট করছে সেটার ব্যাপারে জানা আর ইনভেস্ট করবে কি করবে না সেটার ব্যাপারে ডিসিশন নেওয়া ম্যানেজমেন্টের ব্যাপারটা আসলে খুব স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ম্যানেজমেন্ট কিন্তু আসলে সেই ইনভেস্টমেন্ট কোনো ডিসিশন নেয় না সে কোনো ক্রেডিট রেটিং বা ট্যাক্স লাইবিলিটি ইজ নট দেয়ার অবজেকটিভ ম্যানেজমেন্টের কাজই হচ্ছে তার ডে টু ডে বিজনেসটাকে রান করানো and for that tader ki korte hoy tader planning korte hoy tader control mechanism ache so seta ke ensure korar jonno they need this accounting information okay er por hocche apnar employee jara staff ba union official ra ache tara kore ki tader next salary contract negotiation er jonno the tara ei accounting information gula check kore karon business jodi bole je ekhon amra profit korte parchi na apnader ke salary raise dite parbo na so tokhon ei accounting information er upor basis kore union official ra ba staff ra apnar negotiation table e boshbe जिनगुलटेंटा আপনাকে বলি হ্যাঁ গুড পয়েন্ট আপনার স্টক হোল্ডার যে আছে তার স্টেক ইন দা কোম্পানি ইজ দ্যাট অফ এন ওনারশিপ বেসিস ঠিক আছে সো ওনারশিপ বেসিসে কি হচ্ছে আপনি আপনার বিজনেসের রেসিডুয়াল যত বেনিফিট আছে সব বেনিফিটের আপনি হচ্ছেন মালিকানাধীন তার মানে কি আপনি যদি স্টক হোল্ডার হন আপনি প্রফিট শেয়ার পাবেন উইচ মিন্স তার ট্যাক্স দেওয়ার পর তার ইন্টারেস্ট পেমেন্ট করার পর বাকি যেটা থাকে সেটা হচ্ছে গিয়ে স্টক হোল্ডারের জন্য যে পোর্শনটা আছে ওকে সো স্টক হোল্ডার আর লেন্ডারের মধ্যে কিন্তু একটু ডিফারেন্ট থাকবে কারণ লেন্ডারের ব্যাপারটা হচ্ছে হি ইজ অনলি কনসার্ন অ্যাবাউট ইন্টারেস্ট ইনকাম বা ইন্টারেস্ট পোর্শনটা অনলি অ্যান্ড আমরা একটা জিনিস জানি যে ইন্টারেস্ট পোর্শনটা কিন্তু আপনার আগে হয় না ইন্টারেস্ট পোর্স সরি ইন্টারেস্ট পোর্শনটা আপনার আগে আপনি পেয়ে যাবে সো তার জন্য রিস্কটা হচ্ছে কম সে ইনস্ট্যান্ট এই টাকাটা পেয়ে যাচ্ছে সো বোথ ইয়াস তাদের দুজনেরই একই জায়গাতে ওদের স্টেক আছে বাট যদি দুটার কথা বলি লেন্ডার্সের ব্যাপার হচ্ছে ক্রেডিট রেটিং ইফ ইটস গুড जाना আপনারা যদি কখনো চা বাগানে গিয়ে দেখেন দেখবেন যে সব আপনার যারা স্টাফ আছে তাদের কিন্তু একটা ইউনিয়ন থাকে একটা সমিতি থাকে সো তাদের সমিতির যে মেম্বাররা থাকে বা আপনার ধরেন প্রেসিডেন্টরা থাকে তার আগে কিন্তু কন্ট্রাক্ট নেগোসিয়েশন করতে চায় সো আমরা যদি ইউনিয়ন বলি ইউনিয়ন অফিসিয়াল হচ্ছে কালেকটিভ এমপ্লয়িজরা ঠিক আছে বা যদি কখনো ওয়াসাতে গিয়ে দেখেন বা যদি কখনো ডেসাতে গিয়ে দেখেন দেখবেন যদি সব স্টাফদের একটা সমিতি থাকে তারাই কিন্তু তাদের স্যালারি তাদের বেনিফিট তাদের নেগোসিয়েশন সবগুলো তারা পারফর্ম করে থাকে সো এমপ্লয়িজ আর ইউনিয়ন অফিসিয়ালকে একই কাতারে রাখা জিনিসটা কারণ এটা যদি এক্সামে আসে আপনার যাতে করে কখনো কনফিউজ না হন ঠিক আছে ইস দা एग्जांपल क्लियर মুফাসসাল জি স্যার थैंक यू वेलकम আশিস হ্যাঁ জি বলুন ক্রেডিট রেটিং সম্পর্কে একটু বলা যাবে স্যার डेफिनेटলি डेफिनेटলি ক্রেডিট রেটিং ভালো क्वेश्चन করেছেন ক্রেডিট রেটিং হচ্ছে আমি আপনাদেরকে বলি আমাদের দেশে দুইটা ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি আছে যেটা যেটাকে মানুষ ইউজুয়ালি কাউন্ট করে অ্যাজ ক্রেডিবল ওকে সো তারা আসলে কি করে যদি জানেন তাইলে পুরো জিনিসটা ক্লিয়ার ক্লিয়ার হয়ে যাবে আপনার ক্রেডিট রেটিং হচ্ছে আমরা যে প্রতিটা ইনস্টিটিউশন আছে এটা রেটিং স্টার্ট হয় সবচেয়ে ভালো রেটিং হচ্ছে ট্রিপল এ ঠিক আছে আর সবচেয়ে খারাপ রেটিং হচ্ছে আপনার ইয়ে ডি 
ডি হচ্ছে সবচেয়ে খারাপ রেটিং ডি মানে হচ্ছে ডিফল্ট ওকে ডি থেকে যখন আস্তে আস্তে সিতে যায় সেটাকে আমরা বলি সাবঅর্ডিনেট আপনার এন্টিটি মানে জেড ক্যাটাগরিতে আমরা যেটা শেয়ার হোল্ডিং গুলা থাকেন আমাদের যদি স্টক এক্সচেঞ্জে কখনো দেখে থাকেন এরা হচ্ছে আমাদের সি ক্যাটাগরি ইউজুয়ালি মানে এরা খারাপ কোম্পানি বাট তারা এখন এক্সিস্ট করতেছে তারপর হচ্ছে আপনার বি ক্যাটাগরি কোম্পানি বি ক্যাটাগরি হচ্ছে তাদের সলভেন্সি আছে বাট তাদের আবার অতটা হেলথ ভালো না and then there are a category companies a category company hoche solvency ache future ache going concern prospect o bhalo thik ache and triple a kara jeta diye ami ektu age apnader theke shuru korlam je jeta bollam d hoche apnar credit rating d mane hoche default kon thik ache ar jeta kina hoche amar triple a triple a hoche ashole government ekmatro government i ideal scenario te deuliya hoy na but amra hoyto jani je recent ki onek case e government o deuliya hoye jay and currently ওয়ার্ল্ডের ছয়টা কান্ট্রি এখন দেউলিয়া স্টেটে আছে আপনার ঠিক আছে সো এই কান্ট্রিদেরও যেরকম ক্রেডিট রেটিং হয় সেরকম আপনার আমাদের এক্সিস্টিং কোম্পানিদেরকেও ক্রেডিট রেটিং হয় এখন কোশ্চেন হচ্ছে কেন প্রথম হচ্ছে কারা করে যেটা আমি একটু আগে বললাম যে আমাদের দেশে দুইটা ক্রেডিবল ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি আছে বাইরের দেশে হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুয়োর আছে অ্যান্ড ফিচ আছে ঠিক আছে আমাদের দেশে হচ্ছে ক্রিসেল আছে আমাদের দেশে আরেকটা কি নামটা ঠিক এক্সাক্ট মাথায় আসছে না সো এরা আছে যারা ইমার্জিং ক্রেডিট রেটিং কোম্পানি আছে সো তারা হচ্ছে আপনার বাংলাদেশের কথা বললে আসলে কি বাইরের দেশে ক্রেডিট রেটিং ইজ দি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং কারণ কি আমি আপনাকে একটা কথা বলি আমি যদি আজকে ব্যাংক হই আমি হয়তো আপনার আপনাকে এক রেটে আমি ইন্টারেস্ট দিব আর আরেকজনকে আমি আরেক রেটে আমি ইন্টারেস্ট লোন দিব এটার কারণই হচ্ছে ক্রেডিট রেটিং যার ক্রেডিট রেটিং ভালো তাকে আমি কম রেটে আমি ইন্টারেস্ট দিচ্ছি বিকজ দ্যাট পার্টিকুলার পার্সন ইজ নট ডিফল্ট রিস্ক ঠিক আছে সো রিস্কের কারণে কিন্তু আমার ইন্টারেস্ট রেটটা বাড়ে ঠিক আছে আর রিস্কের কারণে কিন্তু যদি রিস্ক কমে যায় তাহলে আমার ইন্টারেস্ট রেট আমার কমে আসে অ্যান্ড সেটার যেটার ইয়ার্ড স্টিকটা বা মেজার করার টুলটাই হচ্ছে আমার ক্রেডিট রেটিং সো দেয়ার আর ফোরটিন ক্রেডিট রেট মানে ক্রেডিট রেটিং আর কি স্টার্টিং উইথ ট্রিপল এ এন্ডিং উইথ ডি ঠিক আছে এটা আপনারা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস ফোকাস দিলে জানবেন বাট আমাদের দেশে আসলে এই জিনিসগুলোকে কেউ আসলে পাত্তাই দেয় না মানে টু বি ভেরি ফেয়ার ওকে আচ্ছা আশিসের যে কোশ্চেনটা ছিল রিগার্ডিং স্টক হোল্ডার অ্যান্ড লেন্ডার ওটা কি ক্লিয়ার হয়েছে আপনাকে বলি আপনার <laughs> মালিক আর স্টেক হোল্ডার যদি আপনার এখানে খেয়াল করে থাকেন ঠিক আছে স্টেক হোল্ডার অনেকে হতে পারে স্টেক হোল্ডার ক্যান বি আপনি যে পোটেন্সিয়াল ইনভেস্টার সেও স্টেক হোল্ডার হতে পারে যে এখন কারেন্ট শেয়ার হোল্ডার সি ইজ অলসো আ স্টেক হোল্ডার এটা আসলে বলার উদ্দেশ্যটা ছিল কি এই পার্টিকুলার ইন্ডিভিজুয়ালরা বাদ দিয়ে যারা আছে দে আর আদার স্টেক হোল্ডার এই আদার স্টেক হোল্ডারের মধ্যে আপনার কিন্তু ব্যাংক আছে ঠিক আছে সো ব্যাংক ইজ ব্যাংক ক্যান বি আ স্টেক হোল্ডার ঠিক আছে বাট নট অল স্টেক হোল্ডার আর লেন্ডার্স কিন্তু স্টেটমেন্টটা বুঝছেন আসিস মানে জিনিসটাকে এভাবে ডিফারেনশিয়েট করেন যে সব স্টেক হোল্ডাররা কিন্তু আপনার কি বলবো আপনার লেন্ডার না কিন্তু লেন্ডার ইজ ওয়ান অফ দ্য স্টেক হোল্ডার সো এরা এরা বাদে যারা আছে সবাই সবাইকে আমরা একই কাতারে স্টেক হোল্ডার হিসেবে বলতে পারি মানে যাদের এই পার্টিকুলার বিজনেস এর উপর ইন্টারেস্ট আছে হু হোল্ডস ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টারেস্ট ফাইন্যান্সিয়াল বা মনিটারি বেনিফিট যদি কেউ হোল্ড করে থাকে কোনো এন্টিটির উপর তাকে আমরা স্টেক হোল্ডার বলে থাকি ঠিক আছে দে অল অফ দিস আর স্টেক হোল্ডার কিন্তু আমার ওকে কিছু ডিফাইন্ড আর কিছু আনডিফাইন্ড আর কি 
ঠিক আছে এটা এটা আপনাদের জন্য দরকার কারণ আপনাদের এম সিকিউতে এখান থেকে ঘুরায় ঘুরায় অনেক কোশ্চেন আসছে আর কি সো আই উড রিকোয়েস্ট ইউ টু মানে একদম স্পেসিফিক বোঝা জিনিসটা ওকে অ্যান্ড একটা নোটস আমি শেয়ার করবো আপনাদের ক্লাস মনিটরদেরকে আফটার দিস ক্লাস সেখানে আমি জিনিসগুলো নোটসগুলো আমি শেয়ার করে দিব আর কি ওকে আচ্ছা সো ওয়েলকাম এবার আমি আপনাদেরকে বলি যেটা আমরা একটু আগে বলেছি অ্যাজ পার আই এস ওয়ান আমরা এখন যাই করবো আই এস ওয়ান দিয়ে ডিফাইন করবেন আই এস ওয়ান স্পেসিফাইডই ডিসকাশনগুলা করবো ফার্স্ট অফ অল আমি একটা জিনিস আপনাদের কাছে আসলে সময়ের কারণে জিজ্ঞেস করিনি ঠিক আছে সেটা হচ্ছে গিয়ে যে আপনাদের কয়জন আছেন এখানে যারা অ্যাকাউন্টিং ব্যাকগ্রাউন্ড নেই আসতে পারেন সো আপনাদের জন্য চ্যাপ্টার ওয়ান টু চ্যাপ্টার চ্যাপ্টার ফোর বিকামস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে আর আপনাদের জন্য একটা অ্যাডভান্টেজও আমি বলি যেটা হচ্ছে আপনারা যেহেতু আইএস স্পেসিফিক অ্যাকাউন্টিং পড়বেন আপনাদের জন্য কিছু বেনিফিট আছে যারা আমাদের এখানে আগে অ্যাকাউন্টিং পড়ে আসেন তাদের জন্য একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে কারণ আপনারা যারা পড়ে আসছেন সবাই অ্যাকাউন্টিং অ্যাজ পার আমেরিকান বুকস পড়ে আসছেন বিবিএতে ঠিক আছে বা যারা ধরেন অনার্স করেছেন তারা আপনারা মানে ব্রিটিশ বইটা না পড়ে আপনারা পড়েছেন ওদের যে কাইজো কিমেল আপনারা পড়েছেন प्रफिट সো প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট না বলে আমরা তাকে বলবো স্টেটমেন্ট অফ মানে কম্প্রিহেন্সিভ ইনকাম স্টেটমেন্ট অফ প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যান্ড আদার কম্প্রিহেন্সিভ ইনকাম দিস ইজ দি এক্স্যাক্ট ওয়ার্ড আপনি যদি এটার বাইরে অন্য কিছু ইউজ করেন ইউ উইল বি লুজিং মার্কস ওকে থার্ড হচ্ছে স্টেটমেন্ট অফ চেঞ্জ ইন একুইটি একুইটি চেঞ্জেস ফোর্থ হচ্ছে স্টেটমেন্ট অফ চেঞ্জ ইন ক্যাশ ফ্লো ফর দ্য পিরিয়ড আচ্ছা আমি চারটা জিনিস একটু আপনাদেরকে একটু এক্সপ্লেন করি যারা জানেন মানে আপনারা খুব স্ট্রেট ফরওয়ার্ড জানেন যে ব্যালেন্স শিট আমাদের কি জিনিস সো ব্যালেন্স শিট না বলে আমরা তাকে বলবো যে স্টেটমেন্ট অফ ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন এখানে আসলে কি থাকে এখানে হচ্ছে আমার অ্যাসেট লায়াবিলিটি অ্যান্ড ক্যাপিটালের যে পজিশনটাকে আমরা ডিসপ্লে করি দ্যাট ইজ মাই স্টেটমেন্ট অফ ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন কিন্তু একটা পার্টিকুলার ডেটের ব্যালেন্সকে নিয়ে আমরা কিন্তু নিয়ে আসি ওকে আচ্ছা নেক্সট ইজ যেটাকে আমরা আগে বলতাম প্রফিট অ্যান্ড লস মানে আয় ব্যয়ের হিসাব সোজা কথা হচ্ছে আমার ইনকাম আর এক্সপেন্সের হিসাব করে যেটা আমি প্রফিট করেছি বা লস করেছি সেইটার একটা পিকচার আমরা পাই প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্টে বাট আমরা যেটা সবসময় পড়ে এসেছি ইভেন আমি নিজেও পড়ে এসেছিলাম যে প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট বলতাম বাট সেটাকে আমরা আর বলবো না সেটাকে আমরা বলবো স্টেটমেন্ট অফ প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যান্ড আদার কম্প্রিহেন্সিভ ইনকাম ওকে থ্রি ইজ স্টেটমেন্ট অফ চেঞ্জ ইন একুইটি একুইটির ব্যাপারটি একটু আপনাদেরকে আমি বলি একুইটি কিন্তু আমার ক্যাপিটালের যে মুভমেন্ট গুলা হয় সেইটাকে আমরা ট্র্যাক করি একটা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট দিয়ে ওকে সো একুইটি কিভাবে মুভমেন্ট হয় যখন আপনি ডিভিডেন্ড ইস্যু করেন আপনার একুইটি কমে আসে আপনি যদি নতুন শেয়ার ইস্যু করেন আপনার একুইটি বেড়ে যায় আপনি যদি ড্রয়িংস করেন যদি টাকা বের করে নিয়ে যান বিজনেস থেকে তাহলে আপনার ইকুইটি কমে যায় সো এই স্টেটমেন্ট অফ চেঞ্জ ইন ইকুইটি সাচ আ স্টেটমেন্ট যেখানে আপনার ডিভিডেন্ড ড্রয়িংস নিউ ইস্যু অফ শেয়ার্স এই ব্যালেন্স গুলাকে আমরা এখানে মনিটর করি বা ট্র্যাক করি অ্যান্ড নাম্বার ফোর ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে আমার ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট আচ্ছা এখানে একটা জিনিস আমরা বলি যে যেটা আমরা ব্যালেন্স শিট বললাম ব্যালেন্স শিট হচ্ছে আপনার অ্যাসেট অ্যান্ড লায়াবিলিটির একটা ব্যালেন্স বা একটা পিকচার পাচ্ছেন প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্টে আপনি পাচ্ছেন কি আয় ব্যয়ের হিসাব পাচ্ছেন কিন্তু নাম্বার ফোর হচ্ছে ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট এখানে আপনি হিসাব পাচ্ছেন আপনার বিজনেসে কত টাকা আসছে বিজনেসে কত টাকা যাচ্ছে অ্যান্ড এইটা জিনিসটা কেন ইম্পর্টেন্ট আমি বলি আমরা অ্যাকাউন্টিং ইউজুয়ালি করে থাকি আমাদের অ্যাক্রুয়াল বেসিসে রাইট সো অ্যাক্রুয়াল বেসিস করলে কিন্তু আমার অ্যাকচুয়াল বিজনেসের ক্যাশ ফ্লো কিন্তু আমি টের পাচ্ছি না কিন্তু ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট যখন আমি প্রিপেয়ার করছি তখন আমি আমার অ্যাকচুয়াল ক্যাশ মুভমেন্ট ব্যালেন্সের টের পাচ্ছি জাস্ট একটা এক্সাম্পল বললে আপনারা বুঝবেন যদি আমি আজকে ক্রেডিট সেল করি ক্রেডিট সেল করলে কি হচ্ছে আমার কিন্তু প্রফিট বাড়ছে সেল হচ্ছে কিন্তু দ্যাট ডাজ নট মিন যে আমার বিজনেসে কিন্তু টাকা আসছে ঠিক আছে সো ক্যাশ পজিশনটা আমরা জানতে পারি স্টেটমেন্ট অফ ক্যাশ ফ্লোস দিয়ে ওকে নাম্বার ফোর ইজ নোটস সিগনিফিকেন্ট অ্যাকাউন্টিং পলিসিস অ্যান্ড আদার এক্সপ্লেনেটারি ইনফরমেশন জাস্ট নোটস টু দ্য ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট হিসেবেও আমরা তাকে জেনে থাকি আর কি ওকে আর লাস্ট হচ্ছ
বা ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট দেই বা প্রফিট এন্ড লস অ্যাকাউন্ট করি প্রতিটা আমাদের কারেন্ট ইয়ারের সাথে আমাদের প্রিভিয়াস ইয়ারেরও আমাদের ব্যালেন্সটাকে প্রেজেন্ট করতে হয় বা পোর্ট্রে করতে হয় ঠিক আছে সো দিস ইজ ইট এটা যদি আপনাকে কেউ কখনো বলে যে অ্যাজ পার আই এস ওয়ান হোয়াট আর দ্য সেট অফ ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস আমরা আগে জানতাম যে ব্যালেন্স শিট অ্যান্ড প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট শেষ কিন্তু এখন আপনাদের জানতে হবে দেয়ার আর সিক্স সেটস অফ ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস আর কি এমসিকিউতে আসার চান্স আছে সো আপনাদেরকে স্পেসিফিক হতে হবে জিনিসটা ওকে হ্যাঁ প্লিজ আস্ক আমরা জানতাম পাঁচটা but now we have six thank you okay so moving on amra jeta jacchi jeta hocche ke this is the objective of ektu age janlam je financial statements kara ba koy ta ar ekhon amra janbo je financial statements diye amader objective ta ki ei objective te ebar apnader ke duta perspective bolbo ekta hocche janar perspective ekta hocche exam perspective exam e eta amader appear koreche thik ache so financial statements er je objective ache ha hand raise korechilen please ask আপনি আপনার আপনাদের জন্য ভাগ্য ভালো এটা মুগস্থ করে দিয়ে আসতে হবে এক্সামে এই জিনিসটা খুবই বাজে যদি কখন আসলে মুগস্থ করে দিয়ে আসতে হয় একটা অ্যাকাউন্টিং এর মতো এক্সামে জিনিসটা ঠিক আছে বাট কয়েকটা পয়েন্ট না জানলে আপনাদের জন্য যেটা না সো অবজেক্টিভ আমরা কিন্তু এই ওয়ার্ডটা ইউজ করি জেনারেল পারপাস ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস রাইট আমি কিন্তু চাইলে বলতে পারতাম যে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস বাট আই এস ওয়ান যেটা যেটা প্রেজেন্টেশন অ্যান্ড প্রিপারেশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস সে যেটাকে বলে এটাকে আমরা জেনারেল পারপাস বলি বিকজ ইট হ্যাজ আ ওয়াইড রেঞ্জ অফ ইউজার্স একা আপনি আমি ইউজার না যারা আমরা অ্যাকাউন্টেন্ট বা যারা কোম্পানির স্টাফ তারা এটার ইউজার না অনলি তাদের ইউজার কিন্তু আপনার কাস্টমারও আছে লেন্ডার্স আছে বড়োয়ার্স আছে সোসাইটি অ্যাট লার্জ কিন্তু তার ইউজার্স অফ ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশন এই জন্য আমরা যখন ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট প্রিপেয়ার করি উই ইউজ দি স্পেসিফিক ওয়ার্ড যে জেনারেল পারপাস মানে মাল্টি পারপাসই ইট ক্যান বি ইউজড ওকে সো দ্য অবজেক্টিভ অফ জেনারেল পারপাস ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস ইজ টু প্রোভাইড ইনফরমেশন মেইন অবজেকটিভ হচ্ছে একটা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট যেটা করে ইট প্রোভাইডস ইনফরমেশন অ্যাবাউট হোয়াট ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন ফাইন্যান্সিয়াল পারফরমেন্স অ্যান্ড ক্যাশ ফ্লো এই তিনটি ইনফরমেশন তার কিভাবে আসে ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন আসে ফ্রম ইটস ব্যালেন্স শিট ঠিক আছে একটু আগে যেটাকে বললাম স্টেটমেন্ট অফ ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন ফাইন্যান্সিয়াল পারফরমেন্স তার কোন জায়গা থেকে আসছে স্টেটমেন্ট অফ প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যান্ড আদার কম্প্রেসিভ ইনকাম থেকে আসছে ওকে আর বাকিটা হচ্ছে স্টেটমেন্ট অফ ক্যাশ ফ্লো থেকে আপনার ক্যাশ ফ্লো ইনফরমেশন আসে সো আমার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে সে যেটা করছে সেই ইনফরমেশন প্রোভাইড করে অ্যাবাউট হোয়াট এই তিনটা জিনিস পজিশন পারফরমেন্স অ্যান্ড ক্যাশ ফ্লো কার অফ অ্যান এন্টিটি যে বিজনেস এন্টিটির আমরা রিভিউ করছি ঠিক আছে and that is useful to a wide range of users chudu apnar amar jonno jodi useful hoy tale it lose this objective eta majority user er jonno it has to be useful in making economic decision so jodi ami ashole sob ashol kothay ashi what is the objective of financial statement it is about users making economic decisions eta ki clear apnader this is the main objective apnar of general purpose financial statements ekta apnar okay so ami asha kori eta apnara dekhe jate kore exam er ag porjonto আর যাতে করে এটা সেকেন্ড টাইম আপনাদের দেখতে না হয় 
এই জন্য এটা মাথায় আপনাদেরকে ইনগ্রেইন করে দিতে চাচ্ছি জিনিসটাকে এন্ড কালার কোডও ইউজ করা হচ্ছে ফর দ্যাট এক্স্যাক্ট পারপাস আর আদার ইউজেস অফ ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট যদি আমরা বলে থাকি মেইন ইউজেজ আমি যেটা বলে দিলাম আপনাদেরকে ইজ ফর মেকিং ইকোনমিক ডিসিশনস ইকোনমিক ডিসিশন মানে হচ্ছে সোজা কথা হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট পারপাসে ঠিক আছে বা লেন্ডিং পারপাসে যদি ইকোনমিক ডিসিশন না হয় তাহলে দ্যাট এটার ইউজ কিন্তু আপনার হলো না আপনি যদি একটা কোম্পানি দেখে চলে গেলেন কিন্তু কিছুই করলেন না দ্যাট ডাজ নট সার্ভ দ্য পারপাস অফ জেনারেল পারপাস ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট আপনি যদি ইনভেস্ট করতে চান বা ইনভেস্ট করে আছেন সেটার ব্যালেন্স দেখতে চাচ্ছেন ঠিক আছে আপনার এখানে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেক আছে অনলি দেন উই সে ইউ আর মেকিং ইকোনমিক ডিসিশনস ওকে আর দুটা জিনিস আছে যেটা কিনা আরো আদার ইয়েতে আসছে আই এস ওয়ানে যেটাকে অ্যাড করে দিয়েছে সেটা হচ্ছে অলসো শোজ ম্যানেজমেন্ট স্টুয়ার্ডশিপ অফ রিসোর্সেস ইন্টারেস্টেড টু ইট ম্যানেজমেন্ট স্টুয়ার্ডশিপ মানে হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট কিভাবে বিজনেসটাকে চালাচ্ছে ঠিক আছে সেইটাকে আসলে রিভিউ করার জন্য পারফরমেন্স মনিটর করার জন্য আমরা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস রিভিউ করি ঠিক আছে সো প্রথম কথা হচ্ছে আমি যেটা বললাম যে ইট হেল্পস টু মেক ইকোনমিক ডিসিশনস সেকেন্ড কথা হচ্ছে আপনার ম্যানেজমেন্টের ক্যাপাবিলিটি বা কোয়ালিটিটাকে আমরা জাজ করতে পারি ওকে আর লাস্ট জিনিসটা হচ্ছে প্রেডিক্টিং এন্টিটিস ফিউচার ক্যাশ ফ্লো ফর পোটেন্সিয়াল ইনভেস্টার মানে আপনার বিজনেসে যথা পরিমাণ ক্যাশ ফ্লো আসবে কি আসবে না বা চলতে পারবে কি না সেই ব্যাপারে আমরা একটা পজিশন জানতে পারি কি সো দিস আর দ্য থ্রি মেইন আপনার অবজেক্টিভ অফ ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস বাট দিস ইজ দি কোর অবজেকটিভ মেকিং ইকোনমিক ডিসিশনস ওকে এনি কোয়েশ্চেন্স এনি বডি স্যার ম্যানেজমেন্ট স্টুয়ারশিপটা হচ্ছে বুঝলাম না আচ্ছা ম্যানেজমেন্ট স্টুয়ারশিপটা আমি একটু ক্লিয়ার করে দেই লেটস জাস্ট সে যে আপনি কোম্পানি শেয়ার হোল্ডার কিন্তু আপনি কি প্রতিদিন ডে টু ডে বিজনেস রান করতে পারেন আশিস আপনি করবেন বোর্ড অফ ডাইরেক্টরদেরকে আপনি নমিনেট করবেন আপনার কোম্পানির সিইও থাকবে সিএফও থাকবে ম্যানেজমেন্ট কমিটি থাকবে সো তাদেরই কিন্তু দায়ভার হচ্ছে আপনার বিজনেসকে ডে টু ডে রান করা সো এরাই হচ্ছে আপনার ম্যানেজমেন্ট ওকে সো ম্যানেজমেন্টের হাতে যখন আপনি রিসোর্স দিয়ে রাখেন তাকে আমরা বলি স্টিউয়ার্ডশিপ অফ রিসোর্সেস মানে স্টিউয়ার্ডশিপ হচ্ছে তাকে তার যেই অ্যাসেট আপনি ইনভেস্ট করেছেন বা আপনার বিজনেস তাকে দিয়েছেন তার ফাইন্যান্সিয়াল ডিসিশন মেকিং ছাড়া মানে আমাদের পুরো হোল অর্গানাইজেশনের যে ম্যানেজমেন্ট আছে যারা হচ্ছে আমার এখানে হচ্ছে লিডারশিপ হচ্ছে কাজ করতেছে ওনারা মূলত মানে ওই আমার ডিসিশন মেকিং কতটুকু ক্যাপাবল এই জিনিসটা মূলত হচ্ছে এটা নাকি ওটাই আমি আপনাকে যেটা একটা ওয়ার্ডে বলেছি পারফরম্যান্স ম্যানেজমেন্ট ঠিক আছে পারফরম্যান্স ম্যানেজমেন্ট এর যেটা ওকে এটা হচ্ছে যদি আমি আমাদের কথা বলি আমরা ব্র্যাক ব্যাংকে আছি সো আমরা আসলে কি রকম ইনপুট দিচ্ছি বা আমাদের পারফরম্যান্সটা কি রকম হচ্ছে সেটার পারফরমেন্স আসবে কিন্তু ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট থেকে আমাদের সেলস কতটুকু পারফর্ম করছে ঠিক আছে অডিট থেকে আসবে হচ্ছে আমাদের ফাইন্যান্স ফাংশন কিরকম মানে পারফর্ম করছে এইটাই হচ্ছে আর কি আপনার যে অ্যাসেসমেন্টটা ওকে জি স্যার আচ্ছা थैंक यू স্যার वेलकम সো এতটুকু গেল ফার্স্ট টাইম আমি আপনাদেরকে যেটা শেয়ার করলাম যে অ্যাকাউন্টিংটা কি অ্যাজ পার আইএস 1 সেকেন্ড যেটা আমি শেয়ার করলাম সেটা হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন কারা ইউজ করবে এন্ড তাদের রেসপেক্টিভ ইউজগুলো কি ঠিক আছে ফোর্থ যেটা আমি আপনাদেরকে বললাম যেটা হচ্ছে গিয়ে আপনার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের অবজেকটিভটা কি অ্যান্ড অবজেকটিভটা আমি আবার লাস্টে আপনাদেরকে বলছি ইট হেল্পস ইন মেকিং ইকোনমিক ডিসিশনস ঠিক আছে ইট শোজ ম্যানেজমেন্ট স্টিউয়ার্ডশিপ অফ রিসোর্সেস মানে পারফরমেন্স অ্যাসেসমেন্ট আর লাস্টে হচ্ছে ইট হেল্পস ইন প্রেডিক্টিং এন্টিটিস ফিউচার ক্যাশ ফ্লো আপনি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট দেখে আপনি বুঝতে পারেন যাতে করে আপনার ফিউচার ক্যাশ ফ্লো কীরকম হবে ওকে সো এটা যখন আমরা জানি নাম্বার ফাইভ ইজ রেগুলেশন অফ অ্যাকাউন্টিং সো ওয়াই দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট এটাকে কিন্তু আপনাকে একটা সুতার মতো করে দেখতে হবে যে আস্তে আস্তে কিভাবে আসছে আপনাদের ওকে যখন আমরা আপনাদেরকে সামি নিয়ে যাব বা প্রবলেম গুলাতে নিয়ে যাব তখন আপনার বুঝতে হবে যে কেন এই জিনিসটা আমরা করছি কিসের বেসিস আমরা করছি নালে কিন্তু আমাদের অবজেক্টিভ লস্ট হবে এন একটা কথা বারবার আমি আপনাদেরকে বলি যেটা আপনাদের আগের পড়ালেখার এই পড়ালেখাগুলোর মধ্যে ডিফারেন্স কি আগের পড়ালেখাগুলোর মধ্যে কোনো সিকোয়েন্স থাকতো না কিন্তু এখনের প্রতিটা স্টাডি প্রতিটা কন্টেন্ট কিন্তু দেখবেন যে আরেকটা কন্টেন্টে আপনাকে সাপোর্ট দেবে সো একটা জায়গায় উইকনেস ওটা যেটা হবে আপনাকে আরেকটা জায়গাতে আপনাকে উইকনেসটাকে কিউমিলিট করে বের করে মানে আরো বাড়িয়ে দেবে জিনিসটাকে ওকে সো এবার হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং এর রেগুলেশন সো রেগুলেশন বলতে আমরা
তাদের কোনো কাজই আসবে না এই ডেটাটা ওকে সো আমাদের ফার্স্টে জানতে হবে যে অ্যাকাউন্টিং টা কে রেগুলেট করে কারা রেগুলেট করে এন্ড কিভাবে রেগুলেটেড হয় ওকে সো দিস ইজ দি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং নাম্বার ওয়ান রেগুলেটিং অথরিটি হচ্ছে আমাদের লেজিসলেশন বাট রেগুলেটিং টুল হচ্ছে আমাদের আইন লেজিসলেশন মানে হচ্ছে ল সো বাংলাদেশ যদি বলে থাকি আমাদের আইন কানুন সব কিছু আসছে হচ্ছে আমাদের কোম্পানিজ অ্যাক্ট থাকতেছে আমাদের বিস অ্যাক্ট রেগুলেশন আছে আর ব্যাংকের জন্য হচ্ছে ব্যাংক কোম্পানিজ অ্যাক্ট সো এই ব্যাংক কোম্পানি অ্যাক্ট অ্যান্ড কোম্পানিজ অ্যাক্ট যেভাবেই বলবে সেভাবেই আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট প্রিপেয়ার করতে হবে ওকে অ্যান্ড আপনাদের জন্য একটা ইজি জিনিস যেটা বলে থাকি বোধ ব্যাংক কোম্পানি অ্যাক্ট অ্যান্ড সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন অ্যান্ড আমাদের কোম্পানিজ অ্যাক্ট প্রতিটাই আমাদের আই এস অ্যান্ড আই এফ আর এস ওয়ান অনুযায়ী অ্যাকাউন্টিং স্টেটমেন্ট প্রিপেয়ার করতে বলা হয়েছে ওকে সো দ্যাট ইজ লেজিসলেশন যে আইন বলে দেবে যে আমি কিভাবে আমি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস প্রিপেয়ার করবো আমি চাইলেই একটা নিজের মতো করে প্রিপেয়ার করতে পারবো না ওকে এই তো গেল আইনের কথা সেকেন্ড হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং কনসেপ্টস অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল জাজমেন্ট আচ্ছা দিস ইজ অলসো অ্যান ইন্টারেস্টিং মানে কনভারসেশন যদি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করি সো একে তো গেল আইন কিন্তু আইনেরও তো ফাঁক ফোকট থাকে আমি চাইলে তো এমনভাবে অ্যাকাউন্টিং করতে পারি যে আমি একদম ট্রু পিকচারটা আমি কখনো দিলাম না ঠিক আছে বা এমন একটা কিছু করলাম যেটা দিলে ম্যানেজমেন্টের জন্য এটা ভালো হয় ঠিক আছে যেমন এক্সাম্পল আমি দিতে পারি যে ভ্যালুয়েশন যখন আমরা করি আজকে যদি আমি কয়দিন পর পর যদি ভ্যালুয়েশন পাল্টাতে থাকি আমার অ্যাসেটের যখন আমি জানি যে আমার ল্যান্ডের ভ্যালু বেড়ে যাচ্ছে তাহলে আমার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস কিন্তু আপনার দেখবেন একটা বড় একটা ফিগার আসবে ঠিক আছে তো চাইলেই কি আমি করতে পারি আমাদের অ্যাকাউন্টিং কনসেপ্ট বলে কস্ট কনসেপ্ট যেটা আছে সেটা আমাদেরকে বলে যে যেই অ্যামাউন্টে আমি পারচেস করেছি অ্যাসেট সেই অ্যামাউন্টে আমি তাকে শো করব অ্যান্ড দ্যাট ইজ কল্ড হিস্ট্রিক্যাল কস্ট কনসেপ্ট ওকে সো এই জিনিসগুলো আমার জানতে হবে যে আমার অ্যাকাউন্টিং কনসেপ্ট উইল ডিকটেট যে কিভাবে আমি ভ্যালুয়েশন করব যদি দেখা যাচ্ছে যে আমি করছি আমি ফিক্সড অ্যাসেটে করছি ফিক্সড কস্টে করছি আপনি করছেন রানিং কস্টে মার্কেট কস্টে তাহলে যেটা হবে আপনার আর আমার ফাইন্যান্সিয়ালস ক্যান নেভার বি কোয়াল সো এই অ্যাকাউন্টিং কনসেপ্টসগুলো যেটা হচ্ছে একটা বললাম আপনাকে হিস্ট্রিক্যাল কস্ট কনসেপ্ট আরও আছে অনেকগুলো কনসেপ্ট আছে আপনার যেটা আমি আপনার সাথে ডিসকাস করব একটা হচ্ছে অফসেটিং কনসেপ্ট আছে প্রুডেন্ট কনসেপ্ট আছে সো সেই কনসেপ্ট অনুযায়ী আমরা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টকে প্রিপেয়ার করি আমরা ওকে আরেকটা যেটা বলছিলাম যে ব্র্যান্ড ভ্যালু ব্র্যান্ড ভ্যালু হচ্ছে আমরা কিন্তু ব্র্যান্ড ভ্যালু যদি আমার কোম্পানির সেলফ জেনারেটেড হয়ে থাকে উই শুড নেভার রেকগনাইজ দেম সো দিস ইজ অ্যান অ্যাকাউন্টিং কনসেপ্ট যে সেলফ জেনারেটেড গুড উইল আমরা কখনো ফাইন্যান্সিয়ালসে রেকগনাইজ করি না সো এখন যদি অ্যাকাউন্টিং কনসেপ্টটা নাই থাকতো তাহলে দেখা যেত আপনি আপনার কোম্পানিতে ব্র্যান্ড ভ্যালু রেকগনাইজ করেছেন আপনার অ্যাসেট বেশি আসবে আমি রেকগনাইজ করিনি বলে আমার অ্যাসেটের ভ্যালু কম আসতো ওকে থার্ড যেটা কিনা আমি বলি এটা কিন্তু বেসড অন ইম্পর্টেন্স আমি শেয়ার করছি জিনিসটা থার্ড হচ্ছে আপনার অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস সো আপনি যদি আইনও মানলেন আপনি অ্যাকাউন্টিং এর যে রেগুলার হিস্ট্রিক্যাল যে কনসেপ্টগুলো আছে সেগুলোও মানলেন কিন্তু দেখা গেল কি যে আপনি অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস মানছেন না অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড যদি আমরা বলে থাকি আমাদের জন্য কোনটা অ্যাপ্লাই করে আমাদের জন্য হচ্ছে আইএএসবি আইএসবি হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যাটুটারি বোর্ড যেটা আছে স্ট্যান্ডার্ডস বোর্ড সরি ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস বোর্ড যেটা আছে আমাদের ওকে সো তারা যেই অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস গুলাকে পাবলিশ করে থাকে দোজ আর আওয়ার অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস সো আমরা একটা জিনিস জানি যে আইএএস আছে না আইএফআরএস আছে যেটাকে তারা পাবলিশ করেন সেই অনুযায়ী আমাদের অ্যাকাউন্টিংটা ফলো করতে হয় যেটা শুরুতেই আমি আপনাদেরকে ক্লাসে দেখিয়েছি আইএস টু হচ্ছে আমাদের ইনভেন্টারি ঠিক আছে আইএস এইট হচ্ছে আমাদের এস্টিমেটস অ্যান্ড এরার্স অ্যান্ড অ্যাডজাস্টমেন্ট অ্যান্ড রেকটিফিকেশন সো এভাবে প্রতিটা কনসেপ্টের জন্য আপনাদের আইএস আছে না আইএফআরএস আছে আর কি ওকে সো আপনারা একটা জিনিস দেখা তো বলবেন যে হোয়াট ইজ আইএফআরএস বক্স অ্যান্ড আইএস প্লাস this is actually my request to you students je ei duta website apnara apnader ke subscribe kore felen and ami ektu bole thaki eta amar kono website na ami nijer shikhtam je je kono ifrs ba i mane is er byapare amar knowledge development er jonno ami e kortam ora khub sundor graphical information diye jinish ta ke video diye apnader ke concept gulo apnader ke clear kore okay so these are the two websites ami jeta believe kori apnara study korte paren pora lekhar pasapashi jante parben onek changes ashe karon is kintu আপনার একটা চলমান জিনিস কিন্তু আজকে যেটা আছে সেটা কিন্তু এক বছর পরে দেখা যাচ্ছে নতুন স্ট্যান্ডার্ড আসছে বা নতুন ইম্প্রুভমেন্ট আসছে তো সেই জিনিসগুলো জানার জন্য দিজ আর দ্য টু মানে কি বলবো আর কি সলিড ওয়েবসাইট আর কি আমাদের
আচ্ছা ওকে আর হচ্ছে হ্যাঁ থ্যাংক ইউ ফয়সাল আই থিঙ্ক দিস ওয়াজ নট আপডেটেড ওকে সো এটা এটা কি সিপিডি প্লাস হয়ে গেছে কি রাইট ফয়সাল কাদের জন্য আমি বলি এটা আমরা কখনো এই জিনিসটা আসলে দেখিনি কারণ আমরা বাংলাদেশ আমরা অ্যাকাউন্টিং কি বেসিকটাই আমরা খালি বুঝতাম অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড প্রিপেয়ার করার মতো আমাদের কখনো কোনো ক্ষমতা কখনো ছিল না এটা দেখবেন যে যদি কখনো জাপানে গিয়ে দেখেন বা ইন্ডিয়াতে গিয়ে দেখেন বা সবচেয়ে বেস্ট এক্সাম্পল হচ্ছে আপনার ইউএসএ তে ইউএসএ তে কিন্তু নিজস্ব অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড আছে ওরা অ্যান্ড ওরা কিন্তু মানে বাইরের কারো অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড কিন্তু ফলো করে না অ্যান্ড আইএস যেই কাজটা করে আইএস এর কাজ হচ্ছে আইএস বা আমাদের আইএস বি যেটা যে বোর্ড আছে তারা যেটা করে ওয়ার্ল্ডের একশো ষাটটা কান্ট্রির সাথে দ্য ফর্ম দ্য পার্টনারশিপ এক অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড ফলো করা হবে কিন্তু তার মধ্যে কিছু নন মেম্বার আছে যেমন আমাদের জাপান আছে বা ইউএসএ আছে তারা নিজস্ব অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস বা প্র্যাকটিস ফলো করে যদি সোজা কথা বলে থাকি প্রতিটা দেশ তার নিজস্ব কিছু অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড ফলো করে ঠিক আছে সো এইগুলাই হচ্ছে আপনার অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস যার অনুযায়ী আপনি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস প্রিপেয়ার করতে পারেন আজকে যদি আমাদের কোম্পানি আইন বলতো যে তোমরা বাংলাদেশ অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস ফলো করো তাহলে কিন্তু আমার আইএফআরএস অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস আর ফলো করা কিন্তু হতো না আমার ওকে তখন আমরা বলতো তো যে আমাদের গ্যাপ ফলো করার জন্য আর কি গ্যাপ হচ্ছে জেনারেলি অ্যাকসেপ্টেড অ্যাকাউন্টিং প্রিন্সিপালস আর কি ওকে আর লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট হচ্ছে এই চারটা জিনিস ফলো করার পর যেটাকে আপনার মেনটেন করতে হবে দ্যাট ইজ ট্রু অ্যান্ড ফেয়ার প্রেজেন্টেশন সো ট্রু অ্যান্ড ফেয়ার প্রেজেন্টেশন বলতে ট্রু হচ্ছে গিয়ে ইট দ্য ডেটা হ্যাজ টু বি কারেক্ট আর ফেয়ার মানে হচ্ছে ইট হ্যাজ টু বি ফ্রি ফ্রম বায়াস বা সাবজেক্টিভ চার্জমেন্ট ওকে কারণ এই জিনিসটা কেন ইম্পর্টেন্ট আমি বলি আমি সব আইন মেনেও আমি রং জিনিস রিপোর্ট করতে পারি যে সব আইন মেনেও আমি এমন একটা বায়াস ইনফরমেশন করলাম যেটাতে হয়তো আমার ইউজার্স আপনার ইয়ে হলো যে ভিক্টিমাইজড হলো বা ম্যানেজমেন্ট হতো প্রপার ইনফরমেশন দিচ্ছে না মার্কেটের কাছে ওকে সো ওই জিনিসটার জন্য আমাদের এই ট্রু অ্যান্ড ফেয়ার ভিউ এটাও হচ্ছে একটা রেগুলেশন যে যদি আমি ফেয়ার মানে ভিউ যদি আমি না ইনস্যুর করি তাহলে মি অ্যাজ ম্যানেজমেন্ট মানে আই উইল বিন ট্রাভেল আপনারা আরেকটা জিনিস হয়তো জেনে থাকবেন যদিও এটা আমাদের পড়ার সাথে ইনভলভ না সার্ভেন্স অক্সিলিজ নামে একটা অ্যাক্ট এসেছে আপনার ঠিক আছে এই ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিসের পর টু থাউজেন্ড টেনে সো টু থাউজেন্ড টেনে ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিসের পর যেটা একটা এই আইন আসছে এই আইনে যে কথাটা বলা আছে স্পেসিফিকালি যে ম্যানেজমেন্ট সিইও বা ম্যানেজমেন্ট বোর্ড দ্য উইল হ্যাভ টু সাইন দ্য ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস স্পেসিফিক্যালি মেনশনিং যে এটার জন্য যদি কোনো কিছু হয় দে আর দ্য উইল বি হোল্ড রেসপন্সিবল অ্যান্ড এখানে কিন্তু শাস্তি আছে ফাইভ ইয়ার্স জেল আছে ফাইন্যান্সিয়াল পানিশমেন্ট আছে ওকে সো এই জিনিসগুলো আস্তে আস্তে এখন আসছে আইন আকারে জিনিসটা ওকে সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট রেগুলেশন অফ অ্যাকাউন্টিং যে আমরা যে অ্যাকাউন্টিং করছি কিসের বেসিসে করছি জিনিসগুলোকে সো আমরা এখন যেটা আসলে ফোকাস করবো সেটা হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী আমরা ফোকাস করব ওকে আচ্ছা মুভিং অন ওকে স্যার ব্র্যান্ড ভ্যালু রিকগনাইজ করে কে ব্র্যান্ড ভ্যালু ব্র্যান্ড ভ্যালু ওকে ঠিক আছে আমি আপনাকে একটা জিনিস বলি ব্র্যান্ড ভ্যালু দু রকম হয় একটা হচ্ছে আমার ইন্টারনালি জেনারেটেড যেটা ব্র্যান্ড ভ্যালু ওকে লেস জাস্ট সে আপনি কোকা কোলা কোম্পানিতে আছেন সো কোকা কোলা কোম্পানি কিন্তু তার মানে একশো বছর বা দেড়শো বছর ধরেই কিন্তু সে কিন্তু কোকা কোলা কোম্পানি হিসাবে আছে সো তার যে একটা আলাদা ব্র্যান্ড আছে অ্যান্ড উই নো ফর শিওর ইটস আ ভেরি ভ্যালুয়েবল ব্র্যান্ড কিন্তু সে তার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টসে কখনোই সেটা শো করতে পারবে না দ্যাটস হোয়াট উই কল ইন্টারনালি জেনারেটেড ব্র্যান্ড ওকে আরেকটা কেস হতে পারে যখন আপনার কোকা কোলা কোম্পানি যখন আপনার ক্যাডবেরিকে যখন কিনে ফেললো ঠিক আছে আপনার টু থাউজেন্ড থ্রিতে না টু থাউজেন্ড ফোরে এসে সো তখন যে ফাইন্যান্সিয়াল পারচেজটা সে করলো করার সাথে সাথে সে কিন্তু তার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টসে কিন্তু ক্যাডবেরির ব্র্যান্ড ভ্যালুটা সে ওখানে ঢুকিয়ে নিল এখন জিনিসটা আসতে পারে একটা হচ্ছে ইন্টারনালি জেনারেটেড যেটা ব্র্যান্ড ভ্যালু সেটা উই নেভার রেকগনাইজ ঠিক আছে আর আরেকটা হচ্ছে যেটা আপনি অ্যাকুয়ার্ড ব্র্যান্ড ভ্যালু যেটা যেটা পারচেজ করে যে ব্র্যান্ড ভ্যালুটা পাচ্ছেন দ্যাট উই হ্যাভ টু রেকগনাইজ অ্যান্ড দ্যাট উই মাস্ট মানে দ্যাট উই ডু রেকগনাইজ আর কি আপনার ওকে সো এটাই হচ্ছে সো ব্র্যান্ডের ভ্যালুয়েশনটা আমার সেটাই শুধু থাকবে যেটা হচ্ছে পারচেজ কনসিডারেশন যেটা নাম্বার ওয়ান আর নাম্বার টু হচ্ছে পারচেজ কনসিডারেশনের আপনার ওই অ্যামাউন্টটা আমি তখন শো
কোকা কোলার কাছে মানে এই ব্যাপারটা রিকগনাইজ করছে ভ্যালু অ্যামাউন্টটা ওইটা আইডেন্টিফাই করলো কে আচ্ছা গুড কোশ্চেন মানে গুড কোশ্চেন শুনেন এখানে খুব মজার জিনিস আছে এ তো আপনি আমার একটা ইন্টারেস্টের এরিয়াতে আপনি ইয়ে করলেন বাট আই উইল বি ভেরি ব্রিফ ওকে এখানে যেটা হয় আমাদের দেশে তো আসলে ইন্টারনাল সার্টিফাইড ভ্যালুয়ার বলে কিছু নাই ঠিক আছে সো আমাদের দেশে আসলে এই জায়গাগুলো তো অনেক গ্রে এরিয়া আছে ওকে যে ভ্যালুয়েশনটা আসলে কিভাবে হয় ভ্যালুয়েশনের জন্য সবচেয়ে সহজ পন্থা হচ্ছে আপনার মার্কেট ভ্যালু আপনি যদি আজকে জানেন যে ক্যাডবেরির মার্কেট ভ্যালুয়েশন কত ঠিক আছে তখন সেই ক্যাডবেরির মার্কেট ভ্যালুয়েশন যত আছে তার থেকে যদি বেশি অ্যামাউন্ট আপনি পে করে থাকেন যদি একশো টাকা থাকে হচ্ছে তার ভ্যালুয়েশন আর যদি একশো দশ টাকা পেমেন্ট করে আসেন ওই দশ টাকাটা হচ্ছে আমার ওই তার ব্র্যান্ডের ভ্যালুয়েশনটা কি আপনার ঠিক আছে এইটাই আর যদি আমাকে আসলে আরো প্রপারলি বলতে চান যে এক্স্যাক্টটা কি হওয়া উচিত যদি আজকে সার্টিফাইড ভ্যালুয়ার থাকতো সে করতো কি একশো টাকার উপর যে একশো দশ টাকা আছে ওই দশ টাকাকে আরো সে ভাঙতো ভেঙে এক্স্যাক্ট ভ্যালুয়েশনের ফিউচার ভ্যালু ফোরকাস্ট করে যে ভ্যালুয়েশনটা পেতো দ্যাট উড হ্যাভ বিন ইউর ব্র্যান্ড ভ্যালু ঠিক আছে বাট আমরা আসলে ওই পর্যন্ত ভাবে যাই না আমরা হচ্ছে এনিথিং এক্সেস ওভার অ্যাসেট ভ্যালু দ্যাট ইজ মাই ব্র্যান্ড ভ্যালু এভাবে আমরা রেকগনাইজ করে আসি ওকে আচ্ছা সো রুবেল জি স্যার প্রেম করে রে ও সেটা মেহেদি একটু মিউট করেন কাইন্ডলি আচ্ছা ওকে সো যেটা আমরা বলছিলাম যে আরেকটা জিনিস আমাদের জানতে হবে সেটা হচ্ছে কোয়ালিটেটিভ ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশন আচ্ছা আপনারা এখন বলবেন যে এই কোয়ালিটেটিভ ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর ইম্পর্টেন্সটা কি এটা আইএস ওয়ান ডিফাইন করে দিয়েছে যে আপনার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট যেটা প্রিপেয়ার করবেন বা ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশন যেটা আপনি পোর্ট্রে করবেন তার মধ্যে দুইটা কোয়ালিটি থাকতে হবে মানে দুটা জিনিস থাকতে হবে একটা হচ্ছে কোয়ালিটেটিভ ক্যারেক্টারিস্টিক সরি আপনাকে বলি কোয়ালিটেটিভ ক্যারেক্টারিস্টিক থাকতে হবে তার মধ্যে দুইটা হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল আর চারটা হচ্ছে আপনার চারটা হচ্ছে আপনার এখানে যেটা আছে এনহ্যান্সিং কোয়ালিটেটিভ ক্যারেক্টারিস্টিক্স ওকে দিস স্লাইড ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর এম সিকিউ কারণ কি হয় আমি আপনাদেরকে বলি যেটা আমি এবার দেখেছি আর আমি এটা দেখে আমি আসলে খুব ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে গেছি যে স্টুডেন্টদেরকে আসলে এর থেকে টাফ টাইম দেওয়ার মতো আর কিছু নাই আপনাকে যদি বলে উইচ অফ দ্য ফলোইং ঠিক আছে আর দি ফান্ডামেন্টাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশন আপনাকে এখান থেকে চারটা দিল এখান থেকে ধরেন দুইটা দিল বা ধরেন এখান থেকে একটা দিল এখান থেকে আপনার তিনটা দিল আপনার সেখান থেকে তাকে বের করতে হবে সো ইফ ইউ আর নট অ্যাওয়ার আপনি এখানে রং চয়েস সিলেক্ট করবেন অ্যান্ড মনে করবেন যে কেন এই টাইপের কোশ্চেন আসলো বাট এই টাইপের কোশ্চেন এই টাইপের স্ট্যান্ডার্ড কিন্তু সেট করে দিয়েছে আই এস ওয়ান স্পেসিফিক্যালি অ্যান্ড আমি বারবার একটা কথা বলছি যে চ্যাপ্টার ওয়ান অ্যান্ড চ্যাপ্টার ওয়ান স্পেসিফিক্যালি ইজ অ্যাবাউট আই এস ওয়ান অ্যান্ড দিস স্লাইড আর এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউর এম সিকিউস ওকে সো ইফ আই মুভ অন যে ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশন যেটা আমরা আসলে প্রেজেন্ট করি তার দুইটা ফান্ডামেন্টাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে মানে এই কোয়ালিটি দুটো থাকতেই হবে আপনার নাহলে আমি বলবো যে ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশন ইজ ইনফেরিয়ার বা আনইউজুয়েবল ঠিক আছে সো নাম্বার ওয়ান ইজ রেলেভেন্স ডেটাটাকে রেলেভেন্ট হতে হবে মানে ডেটাটার প্রেডিকটিভ পাওয়ার থাকতে হবে বা কনফার্মেটারি ভ্যালু থাকতে হবে এই দুটা জিনিস খুব ইন্টারেস্টিং আপনার রেলেভেন্সি মানে কি এই ডেটাটাকে আপনি দিয়ে আপনি ফিউচার ইনভেস্ট করবেন কি করবেন না সেটা মানে ডিসাইড করতে পারবেন ঠিক আছে আর কনফার্মেটিভ ভ্যালু হচ্ছে যে যেই ডেটাটা আছে সেটাকে যদি আপনি রিভিউ করতে চান বা অ্যানালাইজ করতে চান আপনাকে ওই ব্যালেন্সটাই সে প্রেজেন্ট করবে যে ব্যালেন্সটা আপনি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট আপনি পাচ্ছেন তার মানে ইটস অ্যাকুরেট আর কি ওকে সো রেলেভেন্সি ডেটাটা রেলেভেন্ট যদি না হয় ইট লুজেজ ইটস ভ্যালু আর নেক্সট হচ্ছে আপনার ফেথফুল রিপ্রেজেন্টেশন ফেথফুল রিপ্রেজেন্টেশন বলতে আমরা তিনটা পয়েন্টকে আমরা হাইলাইট করি এই কিউসি যেটা দেখতেছেন টুয়েলভ থার্টিন ফরটিন এগুলো কিন্তু আমার নিজের বানানো লেখা না এটা কিন্তু আমাদের আইএস ওয়ান অনুযায়ী কোয়ালিটিভ ক্যারেক্টারিস্টিক্স কে এইভাবে তারা কিন্তু কোর্ট দিয়ে ডিফাইন করে কিন্তু জিনিসটা ওকে সো কোনো জায়গাতে যদি অডিটে যদি কখনো ফেইলার হয় তারা কিউসি দিয়ে ফেইলার দিয়ে দেয় তখন আপনি বুঝবেন যে কোন কম্পোনেন্টে হি হ্যাজ ফেইল্ড বা তার ডেফিসিয়েন্সি আছে ওকে সো ফেথফুল রিপ্রেজেন্টেশন এটা হচ্ছে ডেটাটাকে যখন আপনি পোর্ট্রে করবেন ইট হ্যাজ টু বি কমপ্লিট ডেটাতে যদি সব ইনফরমেশন না চলে আসে তাহলে আমরা বলবো যে দিস ডাজ নট ফেথফুলি রিপ্রেজেন্ট দ্য ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশন ওকে সেকেন্ড ইজ নিউট্রালিটি নিউট্রালিটি হচ্ছে আপনার এখানে কোনো বায়াজ নাই একদম ফেয়ার ভিউ প্রেজেন্ট করছেন ফ্রি ফ্রম এরার্স ভুল ভ্রান্তি নাই এই জায়গাটা অনেকে কনফিউজ করেন আপনারা কেউ মনে করে
আপনাকে তাকে কিন্তু আলাদা করে আপনার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টসে কিন্তু প্রেজেন্ট করতে হবে অ্যাসেট হেল্ড ফর ডিসপোজাল রাইট কিন্তু আপনি জানেন যদি আমি অ্যাসেট হেল্ড ফর ডিসপোজাল শেয়ার করি আমার শেয়ারের ভ্যালু কমে যাবে মার্কেটে ঠিক আছে সো এই জন্য আপনি কি করলেন আপনি তাকে ইচ্ছা করে প্রপার্টি প্ল্যান্ট অ্যান্ড ইকুইপমেন্টের মধ্যেই তাকে আপনি শো করেছেন সো টেকনিক্যালি কিন্তু আপনি তাকে ইটস ফ্রি ফ্রম এরার্স কিন্তু এখানে আপনি একটা বায়াজনেস শো করছেন একই জিনিসটা ওকে সো ডেটা হ্যাজ টু বি কমপ্লিট নিউট্রাল অ্যান্ড ফ্রি ফ্রম এরার্স ইন অর্ডার টু বি ফেইথফুলি রিপ্রেজেন্টেটিভ আমি এটা খুব সহজভাবে এটাকে আমি আপনাদেরকে আমি গাইড করব যেটা হচ্ছে কখনো যদি জানতে চান যে ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশনের কোয়ালিটেটিভ ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি দুইটা রেলেভেন্স অ্যান্ড ফেইথফুল রিপ্রেজেন্টেশন সো এটাকে আমি এভাবে মনে রাখি আর এফ হিসাবে মনে রাখি আর কি আপনার ঠিক আছে আর এনহ্যান্সিভ কিউসি কে যেটা কোয়ালিটেটিভ ক্যারেক্টারিস্টিক মনে রাখি সিবিটিউ আমি সবসময় একটা জিনিস বলবো আপনাদেরকে যে এইভাবে করে থাকলে কিছু কিছু পয়েন্ট খুব সহজে মনে রাখতে পারবেন সিবিটিউ মানে হচ্ছে দ্য ডেটা ক্যান বি কম্পেয়ার্ড সিমিলার অর্গানাইজেশনের আগের পিরিয়ড থেকে পরের পিরিয়ড আপনি অ্যানালাইজ করতে পারবেন বা ডিফারেন্ট অর্গানাইজেশন সিমিলার ইন্ডাস্ট্রিতে আপনি যদি কম্পেয়ার না করতে পারেন ইট লুজেস ইটস কোয়ালিটেটিভ ইনফরমে মানে ক্যারেক্টারিস্টিক আর কি আপনার ওকে বাট দিস ইজ এনহ্যান্সিং দিস ইজ নট ফান্ডামেন্টাল ভেরিফায়াবিলিটি মানে হচ্ছে যে ডেটাটা আছে সেটাকে আপনি অ্যাসেস করতে পারেন কনফার্ম করতে পারবেন দিস ইজ দ্য সেম অ্যাজ কিন্তু আপনার এই যে ইয়ে কনফার্মেটারি ভ্যালু ভেরিফায়াবিলিটিটা টাইমলিনেস হচ্ছে আপনি যদি টাইমের পরে যদি ডেটা প্রেজেন্ট করেন বাট রাইট টাইমের ডেটা যদি আপনার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে না থাকে তাইলে ইট লুজেস ইটস ভ্যালু আর লাস্ট হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ডেবিলিটি যেই কথাটা আমি একটু আগে বলেছিলাম যে সিন্স দিস ইজ গোয়িং টু বি প্রেজেন্টেড টু আ ওয়াইড রেঞ্জ অফ ইউজার্স আপনার তাদেরকে আন্ডারস্ট্যান্ড করার মতো ডেটাটা থাকতে হবে দ্যাট ডাজ নট মিন যে এমন লেমেন টার্মে আপনি করছেন ঠিক আছে যেটা কিনা আসলে একদম ফুল এফ এফে বড় হয়ে গেছে আপনার ফাইন্যান্সিয়াল সেটাও না কিন্তু এমনভাবে প্রেজেন্ট করবেন না যেটা করলে অনেক ইউজার আপনার বুঝবে না আপনার ডেটাটা মানে এই আন্ডারস্ট্যান্ডেবিলিটির জন্য আমরা আসলে আই এস ফলো করি একটা কম্প্যাক্ট একটা স্ট্যান্ডার্ডটা মেনটেন করার জন্য এনি বডি এনি কোয়েশ্চেন অ্যাবাউট ফান্ডামেন্টাল মানে ক্যারেক্টারিস্টিক্স অ্যান্ড এনহ্যান্সিং ক্যারেক্টারিস্টিক্স দিস ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্লাইড আপনাদের এম সিকিউর জন্য আজকে যদি আমি আমার কাস্টমার কাছে চিঠি পাঠাই চিঠি পাঠালে যদি ওরা আমাকে কনফার্ম করে দেয় যে হ্যাঁ এক হাজার টাকাই হচ্ছে আমার তার কাছে দেনা আছে এই বিজনেস এর কাছে সো উই ক্যান ডেফিনেটলি সে যে যে ব্যালেন্স গুলো আমরা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে পাচ্ছি দোজ ক্যান বি কনফার্মড ঠিক আছে নাহার আপনি কি ক্লিয়ার মানে when the balances can be confirmed ঠিক আছে যদি আমরা এখানে কিছু ইভালুয়েশন করি যদি অ্যাসেসমেন্ট করে থাকি তাহলে আমরা বলবো ইট হোল্ডস কনফার্মেটরি ভ্যালু যদি অন্য কিছু হয় আজকে আজকে একটা লায়াবিলিটি দেখছেন আপনি একটা পেয়েবল আছে আপনার এখানে ধরেন 1000 টাকা কিন্তু আপনি কোন এই পেয়েবলের কোনো কিছুই খুঁজে বের করতে পারেনি ইউ ডু নট নো যে এটা কাকে পে করব কত টাকা পেমেন্ট করব তাইলে উই সে দা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট ল্যাকস কনফার্মেটরি ভ্যালু আর যদি এটা কনফার্মেটরি ভ্যালু ল্যাক করে তার মানে ইট লুজেস ইটস রেলেভেন্স ঠিক আছে এই জিনিসটা আর আরেকটা কোশ্চেন জি হচ্ছে কনফার্মেশন লেটার পাঠিয়ে হচ্ছে যে ওই যে কনফার্মেটরি ভ্যালুটা হচ্ছে দেন ইনস্যুর করি এক্স্যাক্টলি দিস ইজ ওয়ান আরেকটা কথা বলি আজকে আপনারা ফিক্সড অ্যাসেট দেখছেন আপনার ইয়েতে আছে ফ্যাক্টরিতে আছে সো আপনি যদি ফিক্সড অ্যাসেটের ভ্যালুটা যদি আপনি কনফার্ম করতে চান এন্ড কনফার্ম করে যে ভ্যালুটা আপনার ফাইন্যান্সিয়ালসে আছে এন্ড সেই ভ্যালুটাই যদি দেখেন যে আপনার হিসাবের সাথে বা ইভ্যালুয়েশন সাথে মিলে যাচ্ছে তখন আমরা বলবো দিস ডেটা হ্যাজ হ্যাজ রেলেভেন্স অ্যান্ড দিস ব্যালেন্স ক্যান বি কনফার্মড যদি আজকে একটা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট আপনি প্রিপেয়ার করেন আপনার রিসিভেবলের ব্যালেন্স আপনি দেখছেন কনফার্ম করতে পারছেন না আপনার লায়াবিলিটির ব্যালেন্স কনফার্ম করতে পারছেন না আপনি ফিক্সড অ্যাসেটের ভ্যালু কনফার্ম করতে পারছেন না দ্যাট উই সে যে ইট হ্যাজ লস্ট ইটস রেলেভেন্স মানে এটার ফান্ডামেন্টাল যে কোয়ালিটিভ ক্যারেক্টারিস্টিক হচ্ছে রেলেভেন্ট থাকা অ্যান্ড রেলেভেন্সের একটা ব্রাঞ্চ হচ্ছে আপনার কনফার্মেশনের অ্যাবিলিটি সেটাই হচ্ছে না আমরা কিন্তু মেইন যে অডিট করি আমরা কিন্তু এই কাজটা করে থাকি আসলে এই কোয়ালিটিভ ক্যারেক্টারিস্টিককে আমরা আসলে এনশিওর করি আর প্রেডিক্টিভ ভ্যালুর কাজ হচ্ছে কিন্তু ফাইন্যান্সিয়াল অ্যানালিস্টদের নট অডিটার্স আমাদের কাজ হচ্ছে এই জায়গাতে ওকে আর ম্যানেজমেন্টের কাজ হচ্ছে এই জায়গাটা ফেথফুল রিপ্রেজেন্টেশন কমপ্লিটনেস নিউট্রাল অ্যান্ড ফ্রি ফ্রম এরার্স আচ্ছা নিউট্রাল অ্যান্ড ফ্রি ফ্রম এরার্স এর একটু স্যার প্রেডিক্টিভ ভ্যালু এর দিকে একটু ক্লিয়ার করতে স্যার
ভুল থাকা মানেই হচ্ছে আপনার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের রিপ্রেজেন্টেশন ইজ নট ফেথফুল ঠিক আছে এইটাই আর শাহাদাত ক্লিয়ার স্যার আমি নিউট্রাল আর ফ্রি ফ্রম এরর্স এর মধ্যে জানতে চাচ্ছি আর হচ্ছে যে রিলেভেন্সের ক্ষেত্রে আমরা যে কম কনফারবিটরি ভ্যালু ব্যবহার করছি আর এনহ্যান্সিং কোয়ালিটি যে কনফারবিলিটি ভ্যালু এটা দুইটা ডিফারেন্স টা কি এনহ্যান্সিং এর মধ্যে যেটাকে করেছি ভেরিফায়াবিলিটি রাইট আচ্ছা আর কনফারমেটরি হচ্ছে যেটা ঠিক আছে আমি আসছি একটা একটা করে ফার্স্ট অফ অল নিউট্রাল এর ব্যাপারটা আর ফ্রি ফ্রম এরর্স এর ব্যাপারটি একটু বলি আজকে আপনি ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট प्रिपेयर করছেন আপনার ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্টে কোনো ভুল ভ্রান্তি নাই একদম অ্যাকুরেট ঠিক আছে কিন্তু অ্যাকুরেট ডাজ নট মিন যে এখানে কোনো বায়াস নাই যেটার एग्जांपल আমি একটু আগে আমি দিয়েছিলাম আর সহজ ইনফরমেশন দেই আপনাকে তাহলে বুঝবেন যে ক্যাপিটাল ফাইনান্সিয়াল লিজ এন্ড অপারেটিং লিজ যদি আপনারা বুঝে থাকেন বা আমি একটু एक्सप्लेन করি অপারেটিং লিজ যখন আপনি করবেন আপনি ধরেন আজকে একটা বিল্ডিং ভাড়া নিয়েছেন ভাড়া নিলে যেটা হবে যদি 10 বছরের লিজ করে থাকেন আপনি 10 বছর তাকে তার একটা সার্টেন রেন্ট চার্জ আপনি দিবেন ওকে দ্যাট ইজ योर অপারেটিং লিজ ওকে আর আরেকটা হচ্ছে আমার ফাইনান্সিয়াল লিজ ফাইনান্সিয়াল লিজ হচ্ছে এমন একটা জিনিস যে যখন আপনি এই অ্যাগ্রিমেন্ট করবেন আপনি কিন্তু এই অ্যাসেটটাকে নিজের অ্যাসেটের মতো ইউজ করবেন সো তখন কিন্তু ফাইনান্সিয়াল লিজ হলে ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্টে আমার অ্যাসেট হিসেবে তাকে শো করতে হয় একটা ফাইনান্সিয়াল লিজ লায়াবিলিটি হিসেবেও কিন্তু একটা লায়াবিলিটি আমার রেকর্ড করতে হচ্ছে কিন্তু ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্টে সো এখানে অনেকে যেই কাজটা করে এটা মেইনলি এয়ারলাইনার্স এই কাজটা করতো তারা করে কি প্লেন লিজ নিত বিভিন্ন এয়ার বাসের কাছ থেকে বা ওই সব বড় বড় বোয়িং এর কাছ থেকে আপনার প্লেন হান্ড্রেড ইয়ার্স লিজ নিত বা ফিফটি ইয়ার্স লিজ নেয় লিজ নিয়ে যখন আপনি প্লেনটাকে ইউজ করতেছেন টেকনিক্যালি জিনিসটা কি ইউ আর ইউজিং দিস অ্যাজ ইউর ওন অ্যাসেট সো যেই জিনিসটাকে আপনি নিজের অ্যাসেটের মতো আপনি ইউজ করতেছেন ঠিক আছে যেটা টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস অ্যান্ড রেফারেন্স একটা নিজের অ্যাসেটের মতোই আপনার হচ্ছে তাইলে শুড নট ইউ শো দিস ইন ইউর ব্যালেন্স শিট ঠিক আছে বাট আমরা যখন তাকে অপারেটিং লিজ হিসাবে আমরা তাকে ট্রিটমেন্ট করতেছি তাকে আমরা কখনো ব্যালেন্স শিটে ফিক্সড অ্যাসেট হিসাবে দেখাই না তাকে আমরা জাস্ট একটা রেন্টাল লিজ একটা এক্সপেন্স একটা হেডার হিসাবে আমরা শো করি আর কি জিনিসটা সো এই জন্য যেটা আমি বলছিলাম যে এই নিউট্রালিটিটার ব্যাপারটা এতটাই ইম্পর্টেন্ট জাস্ট একটা এক্সাম্পল যে আপনি বায়াস করে অ্যাকাউন্টিং স্টেটমেন্ট অনেক চেঞ্জ করে দিতে পারেন ঠিক আছে আরও এবার সহজ একটা এক্সাম্পল বলি আপনাদেরকে ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ ঠিক আছে ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ আজকে যদি আপনি একটা অ্যাসেট কিনেন আপনি জানেন এটার জন্য বেস্ট ইউজ হচ্ছে স্ট্রেট লাইন মেথডের ডেপ্রিসিয়েশন কিন্তু আপনি করলেন কি তাকে রিডিউসিং ব্যালেন্স মেথড ইউজ করতেছেন রিডিউসিং ব্যালেন্স ইউজ করলে কি হয় শুরুর দিকে আপনার প্রফিট কমে যাবে কারণ আপনার ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ বেশি হবে সো যখন আপনি ফাইন্যান্সিয়াল ইন মানে অ্যাকাউন্টিং এর প্রফিটাবিলিটি যখন ম্যানেজ করতেছেন স্টিকিং টু অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড সেটাকে আমরা বলবো যে ইট হ্যাজ বায়াস ঠিক আছে এই কথাটাই আর কি একটা কি অ্যান্সার হলো জি एरियाटेक ফার্স্ট লেভেল অফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট কারা যারা অ্যাকাউন্টিং আইএস বা এফআরএস জানে সেকেন্ড লেভেল অফ অ্যাকাউন্টিং বা অ্যাকাউন্ট্যান্ট যারা তারা হচ্ছে গিয়ে এগুলোকে নিয়ে নাম্বারগুলোকে নিয়ে যারা আসলে মার্কেট প্লে করতে পারে ঠিক আছে আইনের ভিতর থেকে নিউট্রালিটির ভিতর থেকে থেকে যখন ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট প্রিপেয়ার করতে পারে আর আপনাদের অডিটরদের কাজ হচ্ছে এগুলোকে ধরা অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট রিপোর্টে এগুলোকে নিয়ে আসা ওকে আচ্ছা আরেকটা জিনিস ছিল আপনার কার জানি কোশ্চেন ছিল যে ভেরিফায়াবিলিটির সাথে আমার কনফার্মেটরি ভ্যালুর একটা মানে ইয়ে চাচ্ছিলেন যে হোয়াট হোয়াট আর দি অ্যাকচুয়াল ডিফারেন্সেস রাইট জি স্যার আমি আচ্ছা সেটা আমি আপনাকে বলি কনফার্মেটরি যেটা আমি আপনাকে বলছিলাম যে এটাকে আপনি অ্যাসেস করে আপনি কনক্লুশনে আসতে পারেন যে এই নাম্বারটা কারেক্ট না ইনকারেক্ট আর ভেরিফায়াবিলিটিটাকে আসলে বলা হচ্ছে এটা इट्स আ লেসার টার্ম অফ কনফার্মেটরি ভ্যালু ভেরিফায়াবিলিটি মানে হচ্ছে নাম্বারগুলোকে আপনি চাইলেই চেক করতে পারেন চেক করার অ্যাবিলিটি আপনার আছে বা চেক করে আপনি একটা জায়গায় ইয়ে করতে পারেন সো দুই রকম চেক একটা হচ্ছে ডাইরেক্ট চেক যেটা সোর্সে চলে যেতে পারেন আর ইনডাইরেক্ট চেক হচ্ছে আপনি সোর্সে যাচ্ছেন না আপনি হয়তো কাগজ দেখে আপনি বুঝতে পারছেন ডকুমেন্টেশন দেখে আপনি বুঝতে পারছেন জিনিসটা ওকে এইটা ইটস আ উইকার মানে টার্ম অফ কনফার্মেটারি ভ্যালু আর কি আপনার রেলেভেন্সের এই জিনিসটা বাট যেটা আমি আপনাকে বলছি যে এইগুলো থাকলে হচ্ছে আপনার ইটস ফান্ডামেন্টাল আর এটা হলে ইম্প্রুভ করবে ডেটা এটা হচ্ছে ফরজ আর কি সোজা কথা আর কি আপনার
কি বলবো আর কি চ্যাপ্টারটার মাঝেই পথে চলে আসছি বা একটা এরিয়া আছে যেটাকে আমি মনে করি যে ইটস ইটস ইম্পর্টেন্ট টু নো একটা হচ্ছে আমরা কিন্তু দুইটা এক্সপেন্ডিচার নিয়ে আমরা অনেক স্টাডি করি ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার এন্ড রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার ঠিক আছে সো ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার যদি আমরা কখনো বলে থাকি এটার মানে এটা অ্যাকচুয়ালি কি এটা এমসিকিউ তে আসছে বলে এটাকে আমি শেষের থেকে টান দিয়ে এটা আমি মাঝখানে নিয়ে আসছি জিনিসটা ওকে সো ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার হচ্ছে যে যেই খরচার যে বেনিফিটটা আপনি এক বছরে শেষ করছেন না দ্যাট ইজ স্প্রেড আউট ওভার সেভারেল ইয়ার্স ঠিক আছে একটা এক্সামে একটা সেটে এটার একটা ডেফিনিশন আসছিল যেটা অনেকে মিস্টেক করেছেন আপনারা ওকে সেই জন্য আই এম ভেরি কশাস অ্যাবাউট দিস এই ডেফিনেশন গুলো বুঝতে হবে আপনাদের যে এই ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার মানে অনেকে মনে করে ইটস অ্যান এক্সপেন্ডিচার অন ফিক্সড অ্যাসেট ঠিক আছে বাট এটা করলে আপনার ডেফিনেশনটা ঠিক হবে না সোজা কথা হচ্ছে আজকে যে খরচাটা করেছেন সেটার বেনিফিট আপনি কয়েক বছর ধরে যখন আপনি পাবেন দ্যাটস হোয়াট উই কল ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার আর যে এক্সপেন্ডিচারের বেনিফিটটা আপনি ইমিডিয়েটলি কারেন্ট ইয়ারে আপনি কনজিউম করে ফেলতেছেন ঠিক আছে সেটাকে আমরা বলবো রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার সো ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচারটা কি হয় আপনার ল্যান্ড বিল্ডিং যে আজকে ল্যান্ড যদি আপনি একটা পার্চেস করেন সেটার বেনিফিট কিন্তু আজকেই শেষ হয়ে যাচ্ছে না সেটা কিন্তু দশ পনেরো বিশ বছর তিরিশ বছর ধরে পাবেন মেশিনারি তার লাইফ পর্যন্ত পাবেন একুইপমেন্ট লাইফ পর্যন্ত পাবেন অ্যাডভান্স অ্যান্ড প্রিপেমেন্ট এটা হচ্ছে লং টার্ম কিছু অ্যাডভান্স আমরা পেমেন্ট করে থাকি না কোনো অ্যাসেট ধরার জন্য বা কোনো ল্যান্ড ডেভেলপমেন্টের জন্য ঠিক আছে এইগুলো হচ্ছে সেই ধরনের কিছু এক্সপেন্ডিচার যেটার বেনিফিট আপনি এই বছরে না অনেক বছর ধরে পাবেন জাস্ট কন্ট্রা ইজ রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার যে ইটস অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার উইথ প্রোভাইডস বেনিফিটস ইন দি কারেন্ট অ্যাকাউন্টিং ইয়ার অনলি ঠিক আছে ইট ক্যানট বি ফরওয়ার্ডেড টু নেক্সট ইয়ার্স অর ইয়ার্স মানে সোজা কথা আজকে খরচা হয়েছে মানে এটা এই অ্যাকাউন্টিং ইয়ারের জন্য এটার এক্সপেন্সটা যেমন আপনার স্যালারি এক্সপেন্সেস এটা মান্থলি এক্সপেন্ডিচার বা ইয়ারলি এক্সপেন্ডিচার রেন্ট ইমিডিয়েট ইলেকট্রিসিটি ইমিডিয়েট ডেপ্রিসিয়েশনের ব্যাপারটা আমি একটু হাইলাইট করছি কারণ এখানে এটা আমাদের এক্সামে আসছে আর মেজরিটি স্টুডেন্টরা ডেপ্রিসিয়েশনকে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার হিসেবে শো করছে ইট ইজ নট আপনি যখন ফিক্সড অ্যাসেট পার্চেস করেন দ্যাট ইজ ইয়োর ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার কিন্তু ওটার উপর যে বছরে বছরে যে ডেপ্রিসিয়েশন আপনি চার্জ করতেছেন দ্যাট ইজ ইয়োর রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার এটা কি ক্লিয়ার কারো কোনো ডাউট আছে থাকলে আমাকে বলেন যে রেভিনিউ ইজ নট আ ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার এক্সামে যাতে ভুল না হয় হ্যাঁ এটা চ্যালেঞ্জটা কি আসলে বলি আপনারা সারা জীবন জানবেন যে ডেপ্রিসিয়েশন ইজ আ রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার বাট এক্সামে যখন আপনাকে একটু ওইভাবে এমসিকিউ তে পাজল করে দেবে ইউ আর ডেড ঠিক আছে এই প্রবলেমটাই আমাদের এখানে হয় আর আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে জানার জন্য যেটা আমি আপনাদেরকে বলি সেটা হচ্ছে আমার এক্সপেন্সেস অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার মধ্যে দুটা ডিফারেন্সিয়েশন আছে এক্সপেন্স মানে কি এক্সপেন্স হচ্ছে যে আমার একটা সার্টেন কস্ট যেটা কারেন্ট ইয়ারের জন্য যেটা দ্যাটস হোয়াট উই সে এক্সপেন্স আর এক্সপেন্ডিচার কিন্তু একটু ইন্টারেস্টিং পার্ট কিন্তু এক্সপেন্ডিচার হচ্ছে এনি কাইন্ড অফ পেমেন্ট অর এনি কাইন্ড অফ কস্ট যেটা আমি ইনকার করছি তার মানে কি আজকে আপনার এক্সপেন্ডিচার যেটা তার ভিতর কিন্তু এক্সপেন্স থাকে কিন্তু যেটা আমার এক্সপেন্স তার ভিতর কিন্তু আমার এক্সপেন্ডিচার থাকবে না এক্সপেন্ডিচারে আমার ক্যাপেক্স থাকে অ্যান্ড অপেক্স থাকে মানে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার অ্যান্ড অপারেশন এক্সপেন্ডিচার থাকে আমার ঠিক আছে অ্যান্ড লায়াবিলিটি পেমেন্টও আমার থাকে ঠিক আছে আর সেখানে আমার ওনারকে যে টাকা দিয়ে দিতেছি ডিভিডেন্ট এটাও কিন্তু আমার এক্সপেন্ডিচার সো এক্সপেন্ডিচার ইজ আ ব্রডার টার্ম any kind of payment but disbursement of the business er asset ba business er capital we call this expenditure ar expense hocche amar income statement e jeta ke ami report kori profit er theke jeta amar expense hoy that is an expense er ki apnar okay revenue earn korte je kharcha ta amar hocche ar ki seta ei distinction ta janar jonno eta exam e asheni but i feel je ei distinction ta apnader jene thaka ta important eta amader exam e ashe just ektu age jeta bolis ektu jodi repeat korte na expense er আচ্ছা খুব সহজ করে বলি আজকে আপনি রেন্ট পে করেছেন আপনার বিজনেস এর জন্য দ্যাট উড বি অ্যান এক্সপেন্স অ্যান্ড দ্যাট ক্যান বি অ্যান এক্সপেন্ডিচার এজ ওয়েল কারণ আপনি রেন্ট যখন পেমেন্ট করেছেন সেটা এক্সপেন্ডিচার ও সেটা আপনার এক্সপেন্স ঠিক আছে এবার আমি বলি আপনি যখন একটা ফিক্সড অ্যাসেট পার্চেস করেছেন এটা কিন্তু একটা এক্সপেন্ডিচার বিজনেস আউটলে বাট সেটা কিন্তু আপনার কোনো এক্সপেন্স ইয়ে না কিন্তু ইটস অ্যান এক্সপেন্ডিচার ঠিক আছে আপনি হয়তো ডিভিডেন্ট ইস্যু করেছেন শেয়ার হোল্ডার দেখে দ্যাটস অলসো অ্যান এক্সপেন্ডিচার বাট দ্যাটস নট এন এক্সপেন্স ঠিক আছে সো যেটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে লায়াবিলিটি আপনি ইনকার করেছিলেন আজকে লায়াবিলিটি শোধ করে দিলেন দ্যাট ইজ ইউর এক্সপেন্ডিচার আর এক্সপেন্স হচ্ছে এমন জিনিস স্যালারি দিলেন স্টাফের পেমেন্ট
আচ্ছা রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার হচ্ছে আমার এক্সপেন্স সোজা কথা ওকে রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার মানে যেটা আমার রেভিনিউ আর্ন করতে গিয়ে যে এক্সপেন্সটা আমি করেছি নাম্বার ওয়ান আর নাম্বার টু হচ্ছে যে এক্সপেন্সটা আমার এই বছরের মধ্যে কনজিউম হয়ে গেছে দ্যাট ইজ মাই এই যে একটু আগে যেটা শো করলাম রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার এই রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচারই কিন্তু আমার এক্সপেন্স হ্যাঁ সিমিলার এটা একটু মানে সেগ্রিগেশন করানোর জন্য জাস্ট বুঝানোর জন্য যে এক্সপেন্ডিচার ভেতরে কিন্তু আপনার ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার আছে তার ভিতরে আমার লায়াবিলিটি পেমেন্ট আছে তার ভিতরে আমার ডিভিডেন্ট পেমেন্ট আছে ওকে আচ্ছা সো হ্যাঁ এনি কোশ্চেন্স এনিবডি স্যার ডিপ্রিসিয়েশন টা আরেকবার একটু বলবেন আচ্ছা রাইট ডিপ্রিসিয়েশনের ব্যাপারটা আমি মুখেই বলি আপনাদেরকে যে আজকে যদি আপনি একটা ফিক্সড অ্যাসেট পারচেজ করেন লেটস সে দিস ইজ 1000 টাকা সো যখন আপনি তাকে পারচেজ করছেন হোয়াট কাইন্ড অফ এক্সপেন্ডিচার ইজ দ্যাট দ্যাট ইজ ইওর ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার কারণ কি ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার ডেফিনিশন কি শো করছে এনি আউটলে ঠিক আছে যেটার বেনিফিট আপনি সেভারেল ইয়ার্স ধরে আপনি পাবেন রাইট সো দ্যাট ইজ ইওর ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার দ্য ফিক্সড অ্যাসেট পারচেজ ওকে এখন আমরা জানি আমাদের অ্যাকাউন্টিং টার্মে কি বলে যে আজকে যদি ফিক্সড অ্যাসেট আমি পারচেজ করি তাকে ইমিডিয়েটলি আমি কখনো এক্সপেন্স করি না তাকে কি করি তার বেনিফিটটাকে আমি স্প্রেড আউট করি ওভার ইয়ার্স লেস জাস্ট সে উই পার্টিকুলার অ্যাসেটের ভ্যালু যদি আমার যদি ভ্যালু ওয়ান থাউজেন্ড হয় আর তার লাইফ যদি হয় আমার টেন ইয়ার্স তাহলে প্রতি বছর আমি কি করব প্রতি বছর উই তার লাইফের যে প্রপোর্শনেট অ্যামাউন্টটা মানে একশো টাকা করে করে আমি চার্জ করব ইন মাই ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অ্যান্ড দ্যাট এক্স্যাক্টলি ইজ ডেপ্রিসিয়েশন সো ডেপ্রিসিয়েশনের অ্যামাউন্ট হচ্ছে আমার ফিক্সড অ্যাসেটের যেই চার্জটা উই চার্জটাকে আমি মান্থ বাই ইয়ার বাই ইয়ার ধরে ধরে আমি চার্জ করতেছি ঠিক আছে আমরা একটা জিনিস জানি রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচারটা মানে কি এনি আউটলে ঠিক আছে বা এনি কস্ট ঠিক আছে বা এনি চার্জ যেটা কারেন্ট ইয়ারে আমার এক্সপেন্স হয়ে যাচ্ছে দ্যাট ইজ মাই রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার সো যেটার কথা আমি বলছি যে আমার ডেপ্রিসিয়েশন ইজ আ চার্জ অন মাই ফিক্সড অ্যাসেট ফর দ্যাট পার্টিকুলার ইয়ার সো যদি পার্টিকুলার ইয়ারে যদি আমার কোনো কিছু চার্জ হয়ে থাকে অন ফিক্সড অ্যাসেট দ্যাট উড ইনডেফিনেটলি বি মাই রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার ফারহানা আর ইউ ক্লিয়ার কনফিউশন থাকলে বলেন चले ग ঠিক আছে এটার একটা ইম্পর্টেন্স আছে আমি আপনাকে বলি আজকে যদি আমার একটা ফ্রেশ অ্যাসেট নিয়ে আমি বিজনেস স্টার্ট করি আর আপনার যদি অ্যাসেটের বয়স যদি পাঁচ বছর হয়ে যায় দুটা কোম্পানিকে আপনি পাশাপাশি যদি কম্পেয়ার করতে হয় ইউনিট টু নো স্পেসিফিক্যালি যে আপনার অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন কতটুকু গেছে আর আমার জন্য অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন কতটুকু তাহলে অ্যাজ অ্যান ইনভেস্টার থার্ড পার্সন উড আন্ডারস্ট্যান্ড যে আজকে যদি একটা ইউজড ফিক্সড অ্যাসেটের যদি বিজনেস আমি যাই তাহলে কিন্তু তার একটা অ্যাসেট রিপ্লেসমেন্টে তার একটা বড় চাঙ্ক টাকা পয়সা চলে যাবে ঠিক আছে আপনি আমাদের ব্যাংক যেরকম এটিএম এর জন্য বা ব্রাঞ্চের জন্য একটা বুকিং দিয়ে আসে আর কি আপনার ইটস আ লং টার্ম বুকিং ঠিক আছে দোজ কাইন্ড অফ বুকিং আর কি আপনার ওকে কোনটা অ্যাসেটটা সম্পর্কে যদি একটু বলতে তাহলে এই কন্ট্রা অ্যাসেটটা কে জিজ্ঞেস করলো জানি দিয়ে হ্যাঁ আচ্ছা না আপনি না এটা কে কন্ট্রা অ্যাসেট বলে একটা কনফিউশন ক্রিয়েট করছে কন্ট্রা অ্যাসেটের ব্যাপারে আমি একটা ছোট কথা বলি কন্ট্রা অ্যাসেট হচ্ছে যে আপনার অ্যাসেটের ভ্যালু যে এক্স্যাক্ট অ্যামাউন্টে যে ডিডাক্ট করে ঠিক আছে বা যে লাইন আইটেম আপনার তাকে অ্যামাউন্টকে ডিডাক্ট করে দ্যাটস হোয়াট উই কল কন্ট্রা কন্ট্রা মানে রিভার্সাল যেমন আমি আপনাকে বলি আপনি এক হাজার টাকা যদি আপনার ডেট থাকে রিসিভেবল থাকে যদি আপনি জানেন যে এখান থেকে হয়তো আপনি দুশো টাকা নাও পেতে পারেন সো ওটাকে আমরা বলি প্রভিশন ফর ডাউটফুল ডেট ঠিক আছে সো উই আট এক হাজার থেকে যখন দুশোকে আমি বাদ দিই তাইলে আমি পাচ্ছি মাই নেট ডেটার্স বা নেট রিসিভেবল ঠিক আছে সো যেই ব্যালেন্সটা আপনার অ্যাসেটের ব্যালেন্সটার সাথে ডাইরেক্টলি আপনি রিভার্স করতে পারবেন আপনি অনেকক্ষণ মানে বলতে চাচ্ছেন প্লিজ আসমি 
স্যার হোয়াট অ্যাবাউট অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এক্সপেন্স আচ্ছা যেহেতু যেহেতু এটার একটা লং টার্ম এফেক্ট আছে স্যার গুড কোশ্চেন আমি একটা কথা বলি আপনাকে এইটা একটা খুবই গ্রে এরিয়া খুবই গ্রে এরিয়া কারণ আজকে যদি আপনার অ্যাডভার্টাইজিং এক্সপেন্স যদি আপনার ডে টু ডে রানিং এর জন্য হয়ে থাকে ঠিক আছে তাইলে তাকে আপনি রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার করবেন কিন্তু যদি বড় কোনো ক্যাম্পেইন লঞ্চ করেন আপনি এন্ড এটা যদি একটা ওয়ান অফ আপনার অ্যাডভার্টাইজিং একটা ক্যাম্পেইন হয় ঠিক আছে তাহলে সেটাকে আপনি ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার করবেন অ্যান্ড ক্যাম্পেইনের লাইফ পর্যন্ত আপনি এটাকে ইউজ করবেন বাট একটা কথা বলি যে কারেন্ট ইন্ডাস্ট্রি প্র্যাকটিস আপনাকে যদি আমি ইউএসএ স্ট্যান্ডার্ডের কথা বলি ইউএস গ্যাপ যদি বলে থাকি তারা অ্যাডভার্টাইজমেন্টকে আর কোনো সাবজেক্টিভিটি দেয় না ইউ অ্যাডভার্টাইজ ইউ এক্সপেন্ড ঠিক আছে বাট আমাদের আইএস যেটা আছে আইএস বা আইএফআর দিস ইজ প্রিন্সিপাল বেসড তো সেইখানে আমাদের কিছু অ্যাডভান্টেজ আছে সেখানে আমরা যদি দেখাতে পারি ক্যাম্পেইনের বেনিফিট দুই বছর তিন বছর ধরে আছে তাহলে তাকে আমরা ওভাবে স্প্রেড আউট করে নিয়ে যেতে পারি ক্লিয়ার ওকে স্যার আই গট ইট আচ্ছা জি কোশ্চেন ছিল স্যার আমাদের তো ডেপ্রিকেশন অনেক মেথড থাকে যেমন স্ট্রেট লাইন রিডিউসিং ডাবল ডিক্লাইনিং এখন হচ্ছে যে একটা প্রতিষ্ঠান এখন কোন অ্যাসেটটার উপর হচ্ছে যে কোন ডেপ্রিকেশন হচ্ছে বেশি अप्लाई করবে অ্যাপ্লিকেবল হবে এটার কি কোনো ফিক্সড ইয়া আছে কনসেপ্ট আছে নাকি ওরা নিজস্ব হচ্ছে রুলস অনুযায়ী করে বা নিজস্ব ইন্টারনাল পলিসি অনুযায়ী করে আচ্ছা ভেরি গুড কোশ্চেন ঠিক আছে এন্ড অ্যাকচুয়ালি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট কোশ্চেন যে জিনিসটা আসলে আমাদের অনেক কোম্পানি টপ ম্যানেজমেন্টই জানে না and what they usually do jeta ami nije chokhe dekha ekta company ekta asset purchase kore kore ene ora chinta kore je ei asset tar boyosh koto din thakbe shetake dhore ora divide kore diye otake depreciate korte thake pore jokhon dekha jay je apnar 10 bochorer asset jeta kore tar set korse 5 bochore shesh hoye geche tokhon tara bipote pore jay abar jokhon dekha jay je 10 bochorer asset ke 5 bochor diye life set kore jokhon she kaaj korse ke dekha jay fully depreciated ekhon value pore ache So it's a very tricky question, and eta ami bolbo je industry by industry, machinery by machinery, and eta apnar bolbo je even time period to time period eta apnar vary korbe. Thik ase, this is very very subjective. So ei jonno je eta hoy apnar, aske jodi apni eta machinery purchase koren, and shobai jane machinery to onik durable, eta onik din jabo cholebe, tokhon apni ta ke long life e depreciate korte paren. Kintu jodi apni amon eta asset purchase koren, jeta time to time eta no thun update chole ashe. তখন কিন্তু সেই অ্যাসেটকে আপনি লম্বা যদি লাইফ নিয়ে আসেন যদিও ওটার লাইফ যদি লং টার্মও হয়ে থাকে ইউ ক্যানট ইউজ আ লং লাইফ দুটার কথা আপনাদের মনে রাখতে হবে একটা হচ্ছে ইকোনমিক লাইফ অফ ফিক্সড অ্যাসেট আর একটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল লাইফ অফ ফিক্সড অ্যাসেট কিন্তু আমরা কিন্তু ইকোনমিক লাইফ অফ ফিক্সড অ্যাসেট দিয়ে আমরা তাকে ডেপ্রিসিয়েশনটা ক্যালকুলেট করি ওকে এই এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনার আস্তে আস্তে ইউজ টু হবে এই ওয়ার্ডগুলোর সাথে সাথে এটা আপনারা পাবেন জিনিসটা কি ওকে এনিবডি স্যার একটা কোশ্চেন Yes, Ajmer. Tell me. Ajmer, shunte bache na. Sir, repair and maintaining cost to this are only high, but it is amount to the only beshi. So, what kind of cost are you talking about? Are you talking about the total amount of the bill? Sir, the capital expenditure are you talking about? The revenue expenditure. No, no, no. One to bully. One to bully. Aj, Ajmer. स्प्रेड आउटना যদি এমন কোন এক্সপেন্ডিচার করেন যেটার কারণে যদি ফিক্সড অ্যাসেটের লাইফ যদি আপনার ইনক্রিজ হয়ে যায় ক্যাপাসিটি যদি ইনক্রিজ করে তাইলে সেটাকে আপনি ক্যাপেক্স করতে পারবেন ক্লিয়ার কি না ইট ডাজ নট নিড টু বি দি অ্যামাউন্ট এটাকে নেচারটা আপনাকে জাস্টিফাই করতে যদি দেখা যাচ্ছে এটার খরচার খরচাটা এই বছরের জন্য আমার ইমপ্যাক্ট করছে তাহলে এই বছরের জন্য আপনার যাবে আর যদি দেখেন যেটাকে সার্টেন টাইম ধরে আপনার যদি মনে করেন যে ক্যাপাসিটি বেড়ে যায় বা লাইফ যদি আপনার ইমপ্রুভ করে তাহলে ডেফিনেটলি তাকে আপনি ক্যাপেক্স করতে পারবেন ক্লিয়ার কি না আজমির জি স্যার ক্লিয়ার ওকে সো মুভিং অন আমরা একটু আগে যেটা দেখলাম যে এক্সপেন্ডিচার ক্যাপিটাল এন্ড রেভিনিউ দেখলাম আর এবার দেখব যে আমাদের ইনকামের আমাদের ক্যাপিটাল এন্ড রেভিনিউ থাকে ফার্স্ট অফ অল যে যেটা আমাদের জানতে হবে ক্যাপিটাল রেভিনিউটা কি আপনার বিজনেসে যদি কখনো কোনো ফিক্সড অ্যাসেট যদি আপনি ডিসপোজ করেন যেই টাকাটা পাবেন ঠিক আছে দ্যাটস হোয়াট উই কল ক্যাপিটাল ইনকাম ওকে আর রেভিনিউ ইনকামটা আমার কোনটা রেভিনিউ ইনকাম হচ্ছে আপনার বিজনেসের ডে টু ডে রানিং যে টাকাটা আপনি পেয়ে থাকেন সোজা কথা আপনি যদি ফার্নিচার ব্যবসায়ী হয়ে থাকেন ফার্নিচার বেঁচে যেটা আপনি পাবেন ঠিক আছে আপনি যদি ল্যান্ডের ব্যবসায়ী হয়ে থাকেন তাহলে ল্যান্ড সেল করে যেটা পা
আর যদি ধরেন আমাদের প্রাণের মতো যদি জুস সেল করে থাকেন তাহলে জুস সেল করে যেটা আপনি পাবেন মানে যেটা আপনার কোর বিজনেস অ্যাক্টিভিটি সেটা সেল করে মানে আপনি ইনভেন্টারি সেল করে যেই রেভিনিউ আর্ন করছেন সেটা হবে আপনার রেভিনিউ ইনকাম ঠিক আছে আর যেটা কিনা আপনার নন কোর বিজনেস যেটা আপনার বিজনেস এর পার্ট না যেটা কিনা ইনফ্রিকুয়েন্ট ইন নেচার ঠিক আছে সেই অ্যামাউন্টটা যখন সেল করে কিছু পাবেন দ্যাট ইজ ইয়োর ক্যাপিটাল ইনকাম দুটাই আপনার ইনকাম বাট যেটা আপনার ডে টু ডে বিজনেস এর সাথে রিলেটেড দ্যাট ইজ ইউর রেভিনিউ যেটা হচ্ছে বিজনেস রিলেটেড না দ্যাট ইজ ইউর ক্যাপিটাল ইনকাম ঠিক আছে আচ্ছা এর আগে আমি একটা আপনাদেরকে বইয়ের একটা সাম আমি আপনাদের করাতে চাচ্ছি আমি শুনছি বলুন কোশ্চেন করুন আচ্ছা আমার মনে হয় আপনার কোনো হ্যান্ড রিজ করছেন বাট কোনো প্রবলেম হচ্ছে মনে আপনার এন্ডে টেলমি फैमिलियर होते हैं for your future sum je amar sole traders and partnership that you need to know thik ache definitions ar last e jeta ami bolbo amader going concern thik ache je going concern gulo amader jante hobe ei jinish ta she bhabe jinish ta ashbe and limitation gulo accounting statement er okay so with this i wish to close apnader jodi karo kono question thake we don't have much time koyta baje ekhon my goodness ah uh, amar last e to question chilo ha ajmer ji apni bolun quick sir लायबिलिटी मत बिल्ड अप क्लियर मेल थैंक